Itu beban nggak sih Bang Jarwo? Ini kan persatuan apa artis komedi, apa seniman dan komedi ya? Ya. Persatuan Persa- artis, enggak, artis enggak, bukan, komedi bukan, bukan, bukan. dan seniman. Bukan. Persatuan uh, perhimpunan, perhimpunan artis-artis suka bukan. komedi. Bukan. Uh, ini apa? Uh, persatuan ya? Persatuan. Persatuan artis, seniman, komedi. Salah. <laughs> si Rudi yang namanya. Uh. Jadi begini. Uh, diamor itu artinya diam-diam tapi humor. Oh, ah. diamor itu diam-diam. Bisa diakui uh, bahwa kurang sukses. Tapi begitu mencar, mm-hmm. lebih ini ya. Bang Komeng sendiri, ya. Rudi ya, Sipit sendiri. Ininya Bang Rudi Sipit tetap dengan menulisnya. Iya. Bang Terus, Mamo juga. Bang Mamo yang gua menurut agak, saya iya. Ya. Gue lama juga itu. Uh, pas sendiri gue, karir gue turun itu. Hmm. itu pas, Sedih lo Bang Yeru? Pas enggak, setelah spontan itu. Uy! Tahun 93. Ah. Acara apa Bang Yeru? Eh, acara apa? Spontan. Uhuy. Jadi waktu itu acara Uhuy. Spontan! Kita udah kehabisan tamu, bro. Udah hopeless nyari ya. siapapun juga udah susah. Dikulik-kulik apa segala macem, ribet. Akhirnya gue ketemu seseorang, Desta. Hah? Tadi sini nih, di pinggir jalan, lagi ngosek-ngosek sampah aja gitu. Apa? Wih, wah gue kenal nih, Pak. Jadi tamu saya dong. Gitu. Luar biasa, Vindes memang akhirnya mengadakan tamu-tamu inspiratif ya. Kamu tahu inspiratif yang mungkin kita lihat proses hidupnya dia seperti apa. Lo sempet apa. nemilin sampah tadi. Iya, dimakan. Kesian banget lu. Aduh kesian. Yang dimakan mah, ini roti, roti setengah. Hah? Diambil, roti dibuang, plastiknya dimakan. Iya aneh banget. Komedi, aneh. Gua, ah komedi nih gue bilang komedi aneh, banget. Aneh, aneh. Siapa ya. ya? Tapi wakil presiden lo. Hah? Mantan wakil presiden. Serius lo? Panggil deh. Vincent akhirnya mengundang Jimmy Jangkrik ya. Siapa itu Jimmy Jangkrik? Siapa itu temen Jimmy Jangkrik? Temennya Pinocchio, temennya yang jangkrik. Dia gak tau. Pinocchio. Oh Pinocchio yang terbuat dari kaso itu? Ka- kayu, kayu, kayu. kayu. Ya ka- kaso kan dari kayu. Iya, tapi kan beda bahannya. Apa kabar nih Bang Jaro? Tadi bener dia katanya ngambilin sampah di depan. Siapa yang bilang? Nih. Tadi di depan Pak Jaro kan lagi. Milin roti. Di mana? Di depan situ. Oh, tuh. di depan tadi. Iya. Iya, gue tiduran tong sampah. Gila. <laughs> Pajar wa kuat. Yeah. Jaketnya ketemu. keren banget jaketnya. Oh, ya, Gaul, gaul banget. Gaul. Iya, tadi ke pas gue baru datang ditawar sama anak gua lo. Jaro. Pilih-pilih no, ada baju di dalam. Oh. Gitu, gue bikin dijualin. Ternyata free. Memang oh. dijual, tapi buat Bang Jarwo free. Ah, oh dijual juga itu? Iya lah. Tapi sama gue gratis? Ya, iya dong. Enggak, ntar di akhir bayar. Ya dijual sama gue juga. <laughs> ya, ya. Gak usah marah-marah, terakhir ketemu marah-marah mulu. Dimana-mana marah-marah mulu, heran gue. Ya gara-gara lu juga yang bikin gue marah. Oh. Kan sebab akibat tuh ada. Oh gitu. Iya, sebabnya siapa, apa, nah akibatnya apa. Itu kan terjadi. Dalam dunia itu pasti ada sebab, ada akibat. Benar. Oh, Tapi gitu. awal mulai dulu Bang Jarwo sendiri bisa karakter marah-marah ini dari mana sih Bang Jarwo? Awalnya? Awalnya karakter marah-marah. Bisa yang tadi tamu kan terakhir kan sih itu ya? Enggak, si yang waktu itu tuh. Siapa? Diki Dipi tadi. Enggak, Udah sini. syuting deh. Tadi Pasti. kan yang di sini. Waktu yang marah-marah Lupa, itu tadi. yang... Gondek-gondek. Enggak, yang waktu marah-marah itu Tengah. yang gua awalnya di LK. Kenapa Diki Dipi lu ceritain? Cerita kita namanya Diki Dipi. Ya tadi udah urusan lu berdua tadi udah itu. Kagak ada Diki Dipi di LK. Enggak, dia kan ditanya. Bukan, bukan Diki Dipi di LK. Bukan. 
Awalnya kan lu tadi tanya. Awalnya bukan di KDV, awal tamu kita Findes bukan itu. Bukan awalnya lu itu, tadi kan nanya. <tuk> iya kok nanya, iya. Gua mau awalnya marah-marah itu di mana? Kan gitu tadi. Lu marah-marah sama siapa? Di KDV. Bukan sama di KDV. <tuk> Emang ada masalah? Emang lu bukan ada, ada masalah. Ada masalah apa sama dia? Enggak, lu kan tanya, lu kan tanya tadi anjing. <laughs> <laughs> gua jawab lu kemana mana ke di TV segala macam. Emang tadi di bintang tamu ketemu yeah, yeah. sama gua di luar tadi. Oh, Pak Jarok kita ngobrol yang santai-santai aja, Pak. Santai aja. Yang bikin santai, santai. Itu gua, lu yang bikin gua emosi. <laughs> ya, makanya kita gua mulai dulu gimana aja kalau gua emang lu bikin gua emosi, ya emosi <laughs> ya, aja. Ya, ya. Saya biarin aja, Pak. Biar lebih relax. Nah. Nah, kan gitu. Udah jadi enggak marah-marah lagi, santai. Kita jangan si nyemer. Si anak datang Ana. Ana siapa? Ana. Selfie segala macam datang. Oh, oh, ya? oh lagi di kafe nih, lagi di kafe, lagi di kafe nih. Eh, lagi mau, di bar. Mau kontes nih? Hah? Mau kontes. Kok <laughs> <laughs> tahu-tahuan? Gua tahu tahu sih, kata, ya kata orang ya? Bukan kata orang, iya kata orang, kata orang. <laughs> kontes burung, kontes burung. Kontes burung? Iya, kontes burung ya. Jadi posisi seperti ini, gitu loh. <laughs> Pak Jarwo, kita nggak mau yang berat-berat, kita mau santai-santai aja. Lah iya, emang uh, gue maunya begitu. Iya, tahun depan presiden milih siapa? Itu berat, itu berat ya Bang Jarwo ya. Milih itu nggak berat sih. Ah, tapi, tapi yang penting kita punya keyakinan dengan figur itu orang. Wow. Oh, ini berat. Kita bisa nggak membawa Indonesia ke depannya bisa lebih baik. Emang seberapa peduli sih lo sama Indonesia, Bang Jarwo? Oh, uh, gue sangat cinta Indonesia. I love Indonesia forever. Oh, yes. kok bukan uh, bahasa Inggris? This is my country. Kok bukan bahasa Inggris? Kata cinta huh? Indonesia. Lah ini nggak maksudnya supaya kelihatan lebih apa ya internasional gitu loh. Oh. Tapi apa yang dulu lakukan untuk Indonesia, Bang Jarwo? Oh, salah satunya bagaimana gue bisa menghibur rakyat Indonesia. Wah, wow, itu betul. andil gue buat bangsa ini. Betul. Apakah masyarakat itu merasa terhibur dengan Bang Jarwo? Nah, insya Allah menurut lo gimana? <laughs> gue sih jujur enggak. <laughs> Kenapa Bang Jarwo? Gak bisa ke depan lagi. <laughs> jauh, 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 jauh. Tapi memang uh, Bang Jarwo ini kan dia bisa keluar, maksudnya. Ngobrol, ngapain sih Bang Jero? Enggak, tadi kan turun takutnya enggak sopan kalau begini terus. Ah, santai aja, santai di sini, santai kita juga. Begini. Santai aja, Pak. Enggak apa-apa, udah ke sini aja. Lu pakai kaos kaki, Bang Jero? Ada pakai. Di mana coba kasih lihat? Enggak ada itu langsung. Enggak ada coba naikin kaki lo. Enggak, ilang. Enggak ada ini. Lu enggak ngelihat nih tuh. Tuh. Ini itu itu anak gua. It, itu dari sepatu, itu dari sepatunya. Bukan. <laughs> itu dari sepatunya, kain sepatunya. Dari satu. Kakak oh. jadi satu. Ya Allah ya Rabbi. Mana ada kaki ada gitu. Kaki gitu. Tuh. Wah lepas dari sepatu tuh. <laughs> Pasang lagi. Memang ini kaos kakinya terpisah <laughs> sama sepatu. Lu marah-marah lagi sih. Lu yang bikin gue emosi. <laughs> Mau dipakein gak? Gak usah. Mau diketin gak? Kagak. Emang gue kambing. <laughs> Emang kambing. Emang kami pakai sepatu? Kau bukan pakai sepatu. Tadi kan lu bilang diikat. <laughs> kalau kami nggak diikat dia bisa kemana-mana ya makanin tanaman orang ntar. Loh, ya kalau di di nggak diikat ya kalau kami dikasih pendidikan juga nggak akan makan. Kambing pun diikat, banding bisa sekolah dia gila ya, aja bukan, lu. Iya bukan, maksudnya dikasih ini pengertian pada kambing. Agak, udah. Pokoknya kambing tuh diternakin, udah. Gua dulu pertu SMP, gua ternak ah. kambing dulu. Oh iya? Oh. Di Rumbai, Riau, Pekanbaru. Oh iya, Pak berapa, Jaro orang Riau. Paling dia. banyak berapa kambing dulu Bang, Bang Jaro? Uh, itu dari lima ekor kambing, terus gue pulang sekolah suka ngangunin kambing keluar gitu. Lu ngambil? Bukan diambil, ah, bukan. Lihat terus? Enggak, jadi dari lima kambing itu yang bokap gue yang pelihara, nah gue iseng-iseng ngangun kambing tuh sampai dia berjumlah 23 ekor. Nah, dari lima? Gimana cara dari lima bisa 23? Gue yang ngawinin, setan lu. <laughs> Dia ada perkawinan di antar kambing lah. Lu masih kecil waktu itu? Masih SMP. Lu masih SMP, lu lihat kambing kawin emang boleh? Bukan, maksudnya kambing gak kawinin kita saksiin, bukan. Lu gak lihat kambingnya kawin? Kata lu yang ngawinin tadi. Bukan, tadi gue bercanda doang. Jangan-jangan <laughs> emosi. Semua kita harus mulai dari baik-baik. Uh, ya, baik. Pak Jarwo, hmm. dapat nama Jarwo tuh dari mana? Ya dari orang tua lah. Oh. oh, langsung dikasih nama di KTP Jarwo. Hah? Di KTP Jarwo. Enggak, waktu lahir masa langsung KTP keluar kan? Enggak. Bukan, maksudnya nama sekarang KTP Jarwo. Di akte kelahiran Sujarwo. Oh. Doang. 
Iya nggak pakai doang Sujarwo aja. Berarti orang-orang Sujarwo. dulu tuh emang namanya singkat-singkat iya, ya. Sujarwo, Supen, Supeno, Soeharto, Soekarno. Oh, oh namanya Soeharto kecil. Bukan, gua Sujarwo, nggak gua contoh. Presiden kita yang kedua dulu kan namanya Soeharto. Bukan tadi, su- bukan Sujarwo, Soeharto yang nama. Lah, Presiden iya. kita Soekarno iya. pertama. Iya, yang pertama tuh Soekarno. Iya, kedua Soeharto. Kedua Soeharto. Kalau Soeharti, Soeharti mah ayam goreng. <laughs> Jarwo kuat hmm. pakai W kuat kita, kita udah bahas itu ya, ya. K W A T nah kanya apa itu lagi kan lu kan lu tahu <laughs> kuat ya kuat maksudnya itu diberi nama sama Pak supaya Evi. kuat ya salah satunya seperti itu kuat secara karakter kuat secara fisik amin. kuat secara mental ya, ya. kuat secara karir oh, amin. itu kan doa yang namanya betul, nama betul. itu kan doa jadi itu adalah sebuah apa sih arti kuat sendiri apa sih Kuat itu tadi kamu udah bilang, kuat itu adalah bagaimana supaya gue menentang ke depannya bisa kuat secara Doa ya. mental, kuat secara karakter. Kuat, kuat secara sendiri. Karakter. Kenapa diselipkan kata-kata enggak, kuat? Bukan, tadi kan kuat yang enggak apa-apa. Urusan tanya sama si Avedi iya, dan iya. Darinya dong. Yang ngasih siapa? Nah dulu kan si ini, uh, siapa namanya ya Allah? Uh, pelawak, pelawak, pelawak. Bukan, bukan pelawak, bukan. bukan Haji Jojon Almarhum. Bukan. Oh ini apa? Uh, Diki Divi. Bukan, Diki Rudi, 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 Rudi. Bukan. Rudi Sujarwo. Rudi Sipit, Rudi Sipit. Bukan, bukan. Bang Komeng, FNB, FNB. Enggak, bukan FNB. Iya Amat. kan Pak FNB. FND. Ah itu, ah, itu. 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 Tahu. itu yang ngasih nama. FND. Ya. FND Gozali. Ya betul. Nah, eh, dulu kan ada acara parodi politik. Republik Mimpi. Istana, istana BBM. Republik Mimpi. Istana BBM. Istana BBM tuh man, dulu Indosiar. Terus bubar pindah ke Metro TV. Oh. Effendi bikin acara Republik Mimpi news.com. Oh, dari Pak Effendi kasih nama kuat. Jadi sebelumnya Jarwo doang. Jarwo doang. Jarwo Diamor. Ya, itu yeah. grup lawak gua dulu. Gua Komeng, Rudi, sama Rudi Sipit. Ah ya, Mamamo. Oh, namanya dari dia. Enggak bukan, enggak si Rudi Sipit tergabung dalam sebuah diamond. Oh nama grup grup bandnya. Grup yang namain grup Rudi Sipit itu, yang namain Sipit itu dari Pak Effendi juga ya? Enggak, 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 enggak ada. Hah? Belum ketemu si Rudi waktu. Oh nama di, nama diamond itu dari Pak Effendi. Bukan. Ya Allah. <laughs> pelan-pelan, pelan-pelan. <laughs> gua agak Bukan gua itu udah pelan-pelan lu aja bikin belok-belokin ke mana Karena ada lu tinggi jadi gua tuh enggak bakal ngerti kalau dengan emosi. Ya, gini, diamor. Di Amor itu agut lawak dulu. Rudi Sipit. Ada anggotanya. Rudi Sipit. Rudi Sipit. Pak Jarwo. Gua. Rudi Sipit. Bang Komeng. Sama Rudi Sipit bertiga mulu. Lu dia Rudi Sipit. Udah. Bang Komeng. Komeng. Ya. Mamo. Mamo. Diki Divi. Enggak, Diki Divi enggak ikut. Oh enggak. Pak Effendi. Berapa ini enggak. Lihat tadi ada. Bukan Effendi setelah lama kemudian baru membentuk yang namanya Republik Mimpi. Oh. Gua sendiri yang main di situ. Oh Di Amor enggak diajak? Enggak diajak. Berempat. Pak Effendi. Pak Effendi nolak pas Di Amor mau. Pak Effendi enggak bu. Kan? Lah ya Pak Effendi kenapa gak ngajak di Amor? Kenapa ngajak ngajaknya Bang Jarwo doang? Ya Allah. Lu abis makan tai. <laughs> Vivi Dedes, mungkin kalian gak tahu uh, ada yang belum zaman kalian tapi hmm. uh, gue dulu ngefans banget gara-gara dengar lagu uh, Radio SK. Hmm. Gue pendengar Radio SK dan gue pendengar di Amor. Hmm. Yeah. Mereka uh, grup lawak Bang Mamo, Bang Komeng. Pak Jarwo sama Bang Rudi Sipit. Ya, betul. Itu uh, kayak drama radio gitu ya. Ya. Ntar uh, berperan-berperan gitu jadi karakter apa, karakter apa. Betul. Dan itu setiap hari Rabu kalau nggak salah. Eh, iya. Jumat. Nggak tahu gue lupa hari apa itu. Pokoknya ada lah. Ya, Jumat. Ya. Nggak belum, belum. Jumat dari mal. Ya gue nanya ini Jumat. Gak tau. Ya yang dengar yang mulu lupa hari apa. Lah. Kan lu yang jalanin Bang Jarwo. Iya, tapi gue udah lupa udah lama. Tahun 93 soalnya itu. 93, bener. Radio SK namanya hmm. Suara Kejayaan. Jadi ya. itu radio humor dulu itu. Betul. Hari Kamis. Hari Kamis apa? Mungkin hari Kamis, malam Jumat kan. Pas ya kan. bisa aja Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat atau Sabtu atau Minggu. Bisa aja. Gak ada. Di weekend gak ada di Amor waktu itu gue hafal. Tuh. Ya, gak Ini... tahu. mungkin kali lu yang hafal. Kalau gue udah lupa gue. Sama sekali lupa? Lupa sama sekali. Gimana cara biar lu ingat Bang Jarwo? Lo ketoknya pala gue pake gelas. <laughs> Masih ingat frekuensinya gak? 101,4 ya? 101,6. Eh 101,6. Dulu SK 101,6 awalnya. Ya, FM. Di atas Pasar Raya. Raya. Ya awalnya bukan di Pasar Raya. Kalau di Amor waktu itu ngisi pas di Pasar Raya. Dulunya oh. itu Jalan Bumi. Okay. Oh di... Bayoran. Iya Kebayoran. Ya, ya, ya. awal-awalnya di situ. Terus? Ya terus kemana? Di Amor? Pindah? Ya. Nah setelah 3 tahun kita udah... Pasar Raya? Sel- Enggak, enggak. 
ya Allah ya kan di, di SK di, di, di pas raya lo kan? ke polisi di Amor di Amor dari dari jalan bumi pindah ke jalan ke pas raya ke pas raya uh, Manggarai buka ini buka store gitu enggak kan pas raya bukan pas raya emang jualannya emang busana segala macam berarti ada di situ beli enggak bukan beli maksudnya studionya di lantai enam Oh, ngelewatin ini kan? Berarti ngelewatin toko-toko kan? Iya, ngelewatin. Iya, sempet beli gak? Iya, kalau pas gajian beli. Ah, itu ada berarti kan? Tadi gue tanya lu katanya enggak. Enggak, lu katanya buka store gak situ Ya kagak lah. Iya, iya. Beli ya. Iya, iya. Maaf, maaf ya. Ternyata Pak Jarwo ini kenal loh. Gak ada air apa-apa ini. Pak Jarwo ini ada yang kenal dekat banget dengan Saker. Salah satu karyawan Vindes. Ternyata Kafil tuh... Dia masih bayi. Hubungannya apa? Jawab dong Bang Jarwo. Jawab Bang Jarwo. Apa? Bang Jarwo. Gue kan lagi minum lu sendiri. Oh, iya. <laughs> kan lu lagi ditanya. Iya informasi dari istri gua. Hmm? Pa, nanti pa di sono ntar kenalin Kafi orangnya kayak gini-gini. Kafil. Kafi. Dia manggilnya Kafi nama keluarga nama di Kafi. Nama di keluarganya namanya panggilannya Kafi. Kalau di sini apa? Kafil. 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 Ya. 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 ya nanti Begitu. jangan lupa aja cerinya kayak gue belum pernah ketemu dia soalnya. Oh, belum pernah ketemu. Belum pernah. Sini sini. Sini sini pil. Bukan di Vindes lah, inilah dua ternyata saudara yang lama tidak berjumpa. Si, si, si. Kita pertemukan di sebuah kesempatan yang baik ini. Ya, Kafil ini dipanggilnya Kafi oleh keluarga dari Bang Jarwo. Ini hubungannya apa Bang Jarwo? Uh, jadi istri gua sama nyokapnya dia nih itu sepupuan. Oh, berarti saudara saudara lumayan Sepupu. deket ya? Ya jauh sih. Pernah Bu ketemu nggak sebelumnya? Hah? Pernah ketemu nggak sebelumnya? Belum pernah ya, Pia. Di mana Pia? Eh, ini mic-nya ada nggak? Ya ada bocoran-bocoran. Pernah nggak pernah ketemu di mana Pil? Di... Karena kerasan dikit suara lu udah tau bocoran kecil lagi. Kemarin yang pas di kuburan. Di kuburan. Yang meninggal si ini ya? Si apa? Om um, maknya si Aril. Iya. Yeah. Lah. Iya, Noah bukan ada Noah. Iya kan Ariel. Nah itu uh, ada ipar istri gua nyokapnya meninggal. Tegur teguran nggak? Nah, waktu di kuburan. Lo negor gue ngapain itu? Negor negor. Negor ya? Foto disuruh ngomong. Oh foto ya? Oh iya gue yang lupa. <laughs> iya. Oh, jangan mau. jangan gitu bang Jarwo harus ingat keluarga tuh kita harus ingat siapa siapa siapa. Ya kan banyak bener. orang soalnya. Ya, tapi jangan begitu juga. Kadang-kadang kita harus karena lupa namanya saudara kan senang kalau diingat gitu Bang Jarwo. Ya alhamdulillah, berarti kan silaturahmi itu bisa berjalan. Kalau kita saling mengenal kan begitu kan. Kalau Kafil sendiri menganggap Bang Jarwo itu gimana? Di keluarga tuh seperti apa sih namanya seorang Bang Jarwo? Gak tau Mas, nyokap gue yang yang kenal sih. Nyokapnya yang dia gue. lebih kenal gua. Iya gitu. Nyokapnya kenal sama lu Bang Jarwo? Nah, nyokapnya kenal lah. Karena kan dia sepupuan sama bini gua. Oh berarti bukan dari keluarga lo, dari bininya. Dari iya. bini lo? Iya. Jadi begini, lo, lo jelas gak gua omongan <laughs> tadi? Iya, iya. Gua nanya, ini kan bininya, hey. bini lo, bini gua nih. sepupuan sama mamanya dia. Nah ya, iya. Tuh. Ya berarti lo gak ada hubungan saudara sebetulnya? Ya emang gak ada karena gua menikah sama sepupu bini gua. Tadi lo bilang saudara lo. <laughs> Enggak, kita anggap aja lah saudara, karena ada, per, ada hubungan saudara. Saudara perkawinan. Lo diam! <laughs> saya bantuin. Saya bantuin. Saya bantuin. bantuin. Udah lo ikut. Dia kan bantuin. Bantuin. Lo enggak, enggak perlu dibantuin gue. Iya, <laughs> oke. Biar gue, bes, gue pengen menjelaskan dengan sendirinya. Tapi di okay. rumah, uh, tahunya Bang Jarwo tuh seorang yang seperti apa, Phil? Kalau nyokap. Enggak pernah ngobrol berarti ya? Gak pernah, gak pernah. Coba kita kasih waktu, Pak. Ya, mau belum ya? Mau belum ya? Mau belum ya? Mau belum ya? Ngobrol, ngobrol. Gila lu, eh. Apa yang mau diobrol nih? Ngobrol dulu. Ya, ya namanya keluarga, ngobrol lah. Ngobrol dulu. Ya tapi udah lama gak ketemu. Nah, gak pernah ketemu. Kalau gak pernah ketemu, kalau gak ketemu berarti banyak yang... Foto-fotonya doang. Foto di kuburan itu. Ya, ngobrol. Coba, 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 coba. Gak akrab, ya. Ayo. Nah kalau akrab kan enak ngobrolnya. Nanya apa kabar? <laughs> apa kabar Vi? <laughs> Baik om. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Nyokap lu, si Kak Uri ya nama yeah. nyokap lu kan ya? Gimana ya? Baik ya? Sehat Baik. Sehat, Alhamdulillah semuanya. Pegang tangannya Phil kan lu kangen Phil. Kangen. Emangnya tali kutang. Kapi, kapi nanya dong. Eh, tali kutang, tali kasih. Gimana om? Sehat om? Alhamdulillah, Kak Vi. 
penting. Lu udah lama kerja di Findes? Udah, udah lama. Udah lama katanya. Ini dengar-dengar kata istri gua, informasinya lu katanya karyawan yang sangat disayang sama Findes katanya. Waduh. Iya dong. Gak tahu deh kalau <laughs> itu. Lu editing katanya ya? Iya yeah, editing. Iya, itu informasi dari istri gua. Lu masih inget kan istri gua siapa namanya? Ingat, ingat, ingat. Siapa? Ah lupa lagi. Tuh bini gua aja kagak inget namanya. Lupa ya Allah. Yana. Ya iya. Yeah. Yana. Yana Ulio. Yana <laughs> Ulio. Iya iya. Yaudah ntar kalau di rumah salam sama mama ya. Iya mama juga salam ya. sih. Hmm, ya. <laughs> Luar biasa sangat mengharukan sekali. Sebuah momen yang mungkin bisa saja tidak terulang. Luar biasa di sini semua. Saker pada nangis. Luar biasa. Terharu. Keakrapan mereka yang apa ya? Selama ini kayak ngelihat ini mereka nih hubungannya kok kayak nggak akrab. Ternyata malam ini mereka membuktikan itu. Gimana Bang Jarwo? Happy ya? Biasa aja. <laughs> ya happy lah. Lama udah nggak ketemu, ya ketemu juga akhirnya di sini. Gue nah. dari dulu sebenarnya pengen jadi bidan tamu di Vindes supaya bisa ketemu dia. Nah. <laughs> Alhamdulillah hari ini gue diundang bisa ketemu si siapa ya? Kafi. Kafi. Ya istilahnya apa ya? Bisa menjadi sebuah apa ya? Uh, mengingat lagi bahwa kita ada saudara di Nah itu. Yes, gitu. Namanya keluarga pasti chemistry-nya udah terbentuk secara <laughs> tidak sengaja. <laughs> ya. Ini coba 1, 2, 3 sebut yang uh, kata-kata jawabannya. Gue kasih pertanyaan ya. Oke, okay. jawabnya bareng ya. Vincent ngitung 1, ya. 2, 3. Jawabnya harus bareng ya. Baiklah, apa makanan kesukaan dari Bang Jarwo Kuat? Siap Vincent? 1, 2, 3. Gaduh-gaduh. Jangan berlebihan, nah, jangan berlebihan. Aku berlebihan, aku juga, kok bisa sama gitu loh. <laughs> Makanya kita tanyain, kenapa Kafil bisa tahu? Dia uh, suka sama makan nyokap gua. Oh, oh gitu. Suka dikirimin ke rumah. Gado-gado. Uh, Gado-gado, yes. enak kalau gado bikin nyokapnya oh, dia, enak. Gitu. Lu pernah dibawain gak? Enggak. Belum. Bawa ini. Oh, iya, iya. Ya, ya. Emang enak ya? Enak banget. Itu kalau... Itu katanya pakai ada babinya ya? <laughs> Barang. Gado-gado pakai babi. Daging anjing. <laughs> ini ini bocoran saking enaknya. Ini pelanggannya udah banyak. Terus kemudian kalau Pak Wapres kita, siapa Pak? Kiaji. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Itu kalau ada acara pasti pesennya ke nyokapnya dia. Gado-gadonya. Oh iya, Phil. Iya, di istana Wapres. Baru tahu. Acara gua. apapun. Oh nyokap catering di istana? Enggak sih, nyokap buka warung aja gitu cuman. Oh. Tapi Pak Maruf mungkin seneng kali dengan rasanya berarti ya. Eh, enak lah pokoknya. Lu pernah mau nyobain? Belum. Belum. Innalillahi wa inna. Ya enggak, ya kan karena ya, ya, tapi ya, ya, ya. pernah ngasih. Oh. Hmm. Ya oke lah mungkin uh, kata-kata terakhir dari Bang Jarwo <laughs> buat Kafil. Gua masih sebelum Kafil cabut nih. Lu mau ngomong apa? <laughs> Marah mulu, gue cuma ngomong. Mau saya kata-kata terakhir dia di sini. Little apa? Einstein, Little Einstein. Buat, buat bang, buat kafe. Oh jangan buat kafe. Mau nikah dia tahun ya, depan? Belum kasih tahu dari. Lah bukan udah nikah? Belum. Belum, belum. belum dong. Lah ibu masih kemarin waktu bukan udah nikah? Belum. Serius belum? Belum belum. Eh, belum. Hamil doang. Enggak 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 enggak. Jangan, jangan ya Bang Jarwo ya. Oh. Karena belajar dari pengalaman Bang Jarwo ya. Bang Jarwo nikah, nikah dulu. dulu. Iya, iya, iya. iya. Nah itu pengalaman bahwa harus nikah dulu. Bang Jarwo, Kalu. nih. Gue mau kasih lihat Pak Jarwo kecil nih. Nih. Nih, sama tuh. Ya. Rampi. Little Einstein. Mirip banget sama Little Einstein. Pak Jarwo mungkin ada ujangan buat, buat kapil yang, yang tahun depan akan menikah. Ya insya Allah uh, pernikahan nanti berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terus rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Amin. Amin. Yang penting ada saling pengertian di antara suami istri itu. Amin. Jaga oh. keharmonisan itu. Oh. Udah cukup satu aja lah seumur hidup. Oh. Sampai ajal uh, eh, misalkan. Taruh, taruh, taruh. Lu nyindir gue Bang Jarwo. <laughs> Siapa yang mau nyindir? Eh, lu kelihatan kayak sengaja gitu tahu sebelahnya gue terus lu ngomong-ngomong kayak gitu. Buat apa sih Bang Jarwo? 
gue nggak tahu permasalahan rumah tangga lu ya. <laughs> Tapi kalau merasa tersinggung, gue nggak tahu juga. Kan? Oh benar benar benar. Nah itu kan memang udah ya takdir nah manusia itu nggak nggak mesti jalan hidupnya lurus atau langgeng atau harmonis atau seperti apa. Ya bisa aja namanya ada prahara ataupun apa ya. Cobaan ujian hidup dalam rumah tangga itu biasa. Tergantung kata bagaimana. Divi, ya? Ah kata gua. Makasih bang Jarwo. Itu biasa dalam rumah tangga atau penghidup kita. Bang Jarwo ini pasti ada naik turun juga ya namanya rumah tangga ya. Ya begitulah. Bagaimana kita sebagai suami itu menyikapi ya. kalau ada masalah ya kita saling berkomunikasi itu yang paling penting. Soalnya dulu pernah dengar juga bahwa bang Jarwo ini, ini kalau sama istri itu. KDRT gitu, nah itu tuh kenapa Bang Jero? Ya kadang-kadang KDRT itu juga perlu juga dalam rumah tangga Hah? Gimana Pak Jero? Jangan salah ngomong nih Ya kalau yang nama yang keras-keras itu kan perlu dalam rumah tangga Kalau nggak lembek gimana kita? Itu ini kan? <laughs> Heran Maksudnya ya. KDRT itu bukan KDRT itu Iya nggak, gue jangan hidup Nih seumur hidup Nggak pernah mukul perempuan Gue demi Allah nih, nggak pernah gue pernah mukul bini gue Perempuan itu untuk disayang bukan untuk disakit. Yes. Iya, apalagi fisik maupun hatinya. Perkataan juga. Verbal ya. maupun uh, fisik ya. Dia itu paling penting. Tuh, semoga menjadi modal lo buat menikah nanti. Apalagi oh, badan iya. lo gede gini. Bang Jarwo kalau gini mungkin mukul nggak gitu berasa. <laughs> Tapi kalau lo, habis. Coba lo pukul Bang Jarwo sekarang. <laughs> Finde Sport next ya, ini antara keluarga nih ya. Tinju antara Bang Jarwo melawan Kafir. Ya, gimana Bang Jarwo? Biar kayak Jeffrey Nicole. Enggak lah, Jeffrey Nicole kemarin rame juga tuh ya. Iya. Itu emang kok bisa menang sih itu? Ya Lu... emang secara angka menang dia. Si, uh... Saya kalah gope sama Ebel. Oh iya? Saya megang si Jeffrey, Ebel megang L. Ah. Gope-gope, kalah saya. Gue nah. megang Jeffrey Wowo Runtu. Waduh. Uh, Kak Phil, terima kasih ya. Iya, Phil, Phil. Thank you, Phil. Saim dulu sama Om dong. Saim dulu. Ya. Oh. Terima kasih, Om. Ya. Ya, mas. Sini kerjanya yang benar ya. Iya, siap. Terus. Dikecup jidatnya dong. Hah? <laughs> Yaudah. Thank you, Phil. Terima kasih, Mas. Ya. Tapi benar, Pak Jarwo, ini ponakannya ini termasuk karyawan Kudes yang... pertama. Hmm. Pertama banget, dan dia termasuk yang kerjanya. Dan kerjanya oke. Okay. Berapa tahun udah dia kerjanya? Dua tahun lebih Dua ya. Dua tahun lebih. Ya. Tapi bagus ya? ya. Bagus. Pak Jarwo, boleh ke tengah sini, Pak Jarwo. Nah. Kayaknya ambles ya tempat duduknya Pak Jarwo ya. Bokas dia yang tadi tuh. Lo kenapa lu gak suka sama, sama sepupu lu? Bukan yang gak suka. Lalu dia bilang bokas dia tuh, muka lu kayak gak suka Bang Jarwo. Lu harus sebuah provokator sih. <laughs> Pak Jarwo, uh, sangat sedikit mungkin bisa sebelah tangan aja gua, gua menamakan nama-nama pelawak yang sampai sekarang bisa catch up atau ya. bisa relate dan bisa bermain dengan generasi-generasi uh, pelawak atau komedian yang baru-baru. Hmm. Dan lu termasuk salah satu di antaranya. Lu masuk kemana aja gue lihat. Hmm. Karena lu juga mengayomi sih kayaknya ya. Ya, orangnya. Humble dan lu sangat berbagi porsi ketika bermain. Kalau pandangan ya. lu sendiri Pak Jarwo. Ya uh, ini kan udah uh, beda zaman ya. ya. Dulu dan sekarang. Nah bagaimana... <tuh> karir gua gua tetap berlanjut terus terus kemudian apa anak-anak milenial sekarang ya. juga masih tahu tentang gua secara udah Gen Z bahkan sekarang udah bukan milenial lagi iya betul nah gua harus bagaimana untuk mensiasatinya salah satu itu bergaul dengan teman-teman yang pelak-pelak muda nih ya, ya, ya. jangan justru mereka kita jauhi nah itu ya. dia nah soalnya kan kadang-kadang anak-anak muda yang komedian itu suka apa ya Sungkan, segan, benar. segan gitu yeah. ya. Nah gue nggak mau seperti itu. Gue yang malah nyamperin. Kemudian kita bercanda-canda. Nah akhir cair. Nah di panggung juga nanti bisa cair lebih ini lagi. Tapi gue pernah dengar waktu Bang Jarwo ke Tuna Show kan bilang. Kata, kalau gue tuh enak tuh kalau ngomain sama kalian. Tapi kan pernah juga ada situasi dimana Bang Jarwo gak nyaman. Nah itu gimana nyiasatinnya Bang Jarwo? Ya apa ya. Uh, ini paling ya. Alus apa namanya, walaupun dalam bukan zona nyaman di situ, gue harus menyaman-nyamankan diri ya, aja ya, di situ ya, demi ya, ya. tim. Ya tim, benar. Ya, teamwork. Supaya teamwork ya. Teamwork supaya ini kita kan program itu kan tim bermain gitu kan. Jadi nggak hanya diri kita sendiri aja, tapi semua juga dan program itu 
demi program harus kita korbankan Wah, itu dia ini tuh. kita gitu ya, ya. ego kita ya ego bang kita Jarwo, ya. gitu Dan saya kita... saya nggak sekali dua kali kerja sama bang Jarwo uh, Pak Jarwo dari mulai dulu di Istana BBM Pak Jarwo ada kan ya Istana yang itu Bim... yang di sahur ya eh, sahur eh enggak itu uh, calontong and the gang ya, ya, ya. yang di ini Indosiar ya. itu enggak gue belum enggak belum ya belum masuk berarti pertama kali kita benar-benar kerja bareng itu adalah ketok palu ketok palu itu ketok palu iya yang sekarang uh, main desa hakim. main hakim iya. Dan waktu itu kemarin pas dia datang buset ya, lucu, lucu banget. banget. Pak Jarwo dulu jadi satpamnya. Itu banyak Kita diedit lucu. tuh, banyak diedit tuh. Aslinya mah parah ini orang ini. <laughs> dulu ada ada sebuah program namanya Ketok Palu, saya jadi hakim, Pak Jarwo jadi Satpam. security-nya. security-nya ya. Ada Oki Lukman jadi pengacara, ya. ada Ferry Mariadi. Di GDV. Nah di GDV belum, <laughs> gak ada masih kecil. Ya Pak Effendi yang ada. Gak ada. Oh Pindah. di Amor. Di Amor apa lagi? Enggak, gue sendiri doang di situ yang ada. Di Pasar Raya? Enggak, bukan di Pasar Raya, Trans 7. Oh, berarti masih di Jalan Bumi tuh ya? Itu se- bukan, enggak ada. Tuh, Trans 7 saya marah lagi, studio, selalu, ada, selalu ada naik turunnya gitu ya? Studionya di sana dulu kan di Bepas ya? Oh iya, ah, ah, iya benar di Bepas. Itu, sewa mereka. Di kampus apa itu? Bukan kampus, bekas ini. Lu jangan ngarang-ngarang Vincent. <laughs> Kampus Pak Jarwo. Dulunya bekas ini bioskop. Ah, bebas. Oh, oh iya, oh, oh, oh. di seberangnya, seberangnya benar-benar benar. Yang kampus yang studio ya, Cawang. Iya, studio Cawang benar Kenapa alisnya naik satu sih? Hmm? Naik alisnya naik satu. Kenderok. Emang ciri khas. Enggak coba tahu. diratain, coba diratain biasa. Bisa Enggak di bisa. orang muda begitu bentuknya. No no no, itu karena kebiasaan Bang Jarwo. No no no, jorok lu. <laughs> Nonok itu. <laughs> Enggak, saya kalau gue juga begitu tuh Bang Jarwo tuh. Sama tuh. Sama gue. Sama gue. Gue uh, kelopak gue mat satu, gede satu. Hmm. Kalau lu apa uh, ciri khas mata lu? Iya sama kali kelopak. Sama ya? Iya kali. Eh, ternyata kita saudara. Hmm. Apaan sama kelopak doang jadi saudara? Lu Kenapa? kenal gak masih Kavi? <laughs> Itu ternyata anaknya dari... Nyokap gue ini punya sepupu. Nah, itu anaknya sepupu nyokap gue. Tuh gue tadi. <laughs> Tapi Bang Jarwo ini dicintai sama iya. Bahkan anak-anaknya juga ini apa? Uh, ini banget adore banget sama Kemarin itu Naicu sama anaknya terakhir ya. Cakep anaknya Bang Jarwo loh. Oh ya Ramadan ya. Ya. ya Cakep ya. anaknya Bang Jarwo. Eh enggak Ramadan dong ya. Bang Jarwo. Eh, ini foto ini anak ini. Wow. Iya kemarin datang ke Tonight Show berdua-dua. Oh iya 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 betul. Umur Tapi... umurnya ini udah lebih tua daripada Pak Jarwo sendiri. Enggak bisa dong, enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Umurnya berapa Bang Jarwo sekarang? Siapa? Dia uh, Putri, Putri Anjani. Iya 23 kah? Wah, tahun. ini kan kebetulan kan gue single nih Bang Jarwo. Ini boleh nggak nih gue ngajuin aja gitu. <laughs> Gila ya, mantu lu kayak gini. Lah emang kenapa Bang Jarwo? Gue kan jadi saudara lo Bang Jarwo. Enggak, enggak. <laughs> gue udah hafal kelakuan pelawak. <laughs> eh, nih, itu, itu pernah dibahas sama dia tuh. Kamu boleh tanya. sama siapapun asal jangan sama pelawak. Dia pelawak pun. itu kan ada macam-macam orang. Iya. Ada yang seperti ini, seperti ini. Belum tentu semuanya di stereotipkan sama. Mungkin apalagi zaman dulu. Zaman Bang Jarwo mungkin pelawak seperti itu. Tapi kalau sekarang udah berubah Bang Jarwo. Enggak, sama semua udah. Susah berubahnya. Yaudah, gini deh. Gue coba dulu. Coba lu gila lu. Gila. <laughs> Maksudnya coba ini apa, uh, ngobrol PDKT gitu. Enggak, enggak. Dia udah punya calon. Bah. Oh, ya, udah ketemu ya. belum, Pak? Udah, udah. Lu udah setuju? Berapa kali ke rumah? Setuju? setuju. Boleh sama lu? Boleh, boleh. Uh, Oke, okay. gue kan punya anak perempuan nih ya. Hmm. Kalau anak perempuan kita diapelin, gue tuh ngerasa bakal bakal emosi banget. Kalau sendiri gimana, Bang Jarwo? Enggak, uh, melihat uh, apa yang yang gue nilai dari calonnya itu, pacarnya itu. Gini, Menurut namanya serak, na- yaudah. namanya anak muda, dulu kita kan pintar ngebohong. Dari orang tua, ya nggak? Hmm. Mau nggak mau pasti kita pintar menutupi sesuatu dari orang tua. Hmm. Nah ini kira-kira lo bisa kebaca nggak anak lo? Uh, gue punya sebagai orang tua. Ah orang tua kita juga dulu begitu bang Jarwo. Punya insting gitu lah. Orang tua kita juga dulu begitu, tapi punya ternyata bol- lewat-lewat aja. Lu jangan mas manasin lo ya. <laughs> anak lu udah bener-bener. <laughs> Saya anak, anak tuh makin lama makin pinter Bang Jarwo. Iya enggak, pokoknya gue percaya. Yang penting kita memberikan kepercayaan kepada anak kita. Itu udah itu aja. Pendidikan gitu. agama. Nah itu, itu salah satunya. Agama, terus uh, keteladanan dari orang tua. Ah. Di rumah. Orang tua teladan gimana? Enggak, kalau di rumah kan kita harus bagaimana kita apa ya. 
uh, akrab dengan anak-anak kita gitu loh. Anggap aja sebagai teman gitu kan. Mungkin supaya... lu merasa akrab tapi belum tentu anak lu merasa akrab dengan lu Bang Jarwo. Lu tahu dari mana anak-anak gua? Lebih ya. tahu gua dong. Lo iya ini kan gua enggak tahu nih siapa tahu dia lu enggak ngobrol sama lu aja Vincent. <laughs> Kata Kata si, itu tadi kata si Pak Effendi. Indian lo lah. <laughs> <laughs> Tapi anak lo cakep bener. Dan ya. anaknya kayaknya baik gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Baik. Dan dia rajin puasa Senin Kemis. Rajin. Wow. Sholatnya rajin. Alhamdulillah. Sampai sekarang belum buka. Hmm. Gitu. <laughs> nah, ya gak saking kusunya. Enggak lah kan ada batas waktunya kalau puasa. Bapaknya gak pernah puasa Senin yang, Kemis ya? Enggak kalau gue emang jarang puasa Senin Kemis. Tapi sholat lancar. Alhamdulillah. Itu yang paling penting yang gue tanamin ke anak-anak gue. Jangan lupa sholat lima waktu. Udah. Itu. Pak Jaru. Apa? Kok saya judes sama? <laughs> gue kan dari tadi baik-baik aja. Kan ya. Pak Jaru merantau dari Riau. Betul. Oh itu pantun? Bukan. Bukan. Rantau, Riau. Dia bertanya. Kerbau. Gak harus lalu akhir dan sama terus pantun. Kapau. Ya kan? Kerbau. Eh, tadi udah. udah Gak bisa tetot. Salah, kurangin 100. Pak Jaro tahun berapa merantau ke Jakarta dari Riau di umur berapa? Dan kenapa memutuskan merantau? Dan kenapa berani? Kenapa ke Jakarta? Bisa satu-satu gak lu tanya? Nah itu gua rapel aja semuanya. Uh, Tahun merantau ke Jakarta uh, 83. Uh, tamat SMP. Waktu lu waktu masih umur 17-an, 15-an ya? Enggak, SMP, SMP. Tamat SMP. Oh, itu 15 berarti? 15. Ya, 15 tahun. 15. Tadi ya. lu bilang bukan. Iya, 15. Kamu gue mikir dulu, bener apa enggak umur segitu? Iya. Bulan apa tuh? Bulan tamat SMP, pokoknya tamat SMP bulan... Bulanan? Bulan Juni. Bulan. Junian, Junian. Juni lah ada naik naik ya. kelas. Iya, setelah lulus dapat ijazah berangkat ke Jakarta Kenapa? sama keluarga semua. Enggak sendiri aja. Wah, SMP udah menonton sendiri ke Jakarta. Iya. Tinggal sama siapa bang Jero? Sama abang gua. Lu abang lu udah duluan? Udah duluan. Dia kerja di Jakarta. Oh. Niatnya bang Jaro, Pak Jaro apa? Mau meneruskan SMA atau meneruskan SMA sekolah? Oh. Gitu. Akhirnya meneruskan sekolah. Meneruskan sekolah lah. SMA mana Pak Jaro? Jakarta. SMA lima empat. Oh, Rawa di... bunga. Iya. Ya. Wah. Tahu Bisa. lo, teman gue di sana ada oh. si Refli, kenal gak? Tahun? Refli Arum? 95. Oh enggak, 95 gue 83. Lu iya katanya, lu bilang nanyain ada teman lo di sono. Ada Refli. Iya tapi gue gak kenal, itu adik kelas gue berarti. Dia pindah dari 68, kenal gak? 68 Masa dia... bodoh mau pindah 68, 69 <laughs> gak ada urusan sama gue. Tapi kan kawan. sekarang nih Pak Jarwo terkenal sebagai juga sebagai ketua Paskah. Ini gimana? Paski. 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 Paski masih ya sekarang ya? Persatuan seniman komedi ini. Itu beban gak sih Bang Jarwo? Ini kan persatuan apa artis komedi, apa seniman dan komedi ya? Ya. Persatuan Pers artis, enggak, artis enggak, bukan, komedi bukan, bukan, bukan. dan seniman. Bukan. Persatuan... Uh, perhimpunan, perhimpunan artis bukan. artis suka bukan. komedi. Bukan. Uh, ini apa? Uh, persatuan ya? Persatuan. Persatuan artis seniman komedi. Salah! <laughs> Lalu aja gak hafal ketuanya gimana? Gue gak hafal, gue belum ngomong aja. Lu <laughs> banyak kan mikir. Lu mau ngejelasin udah ngomong. Coba apa? Maski. Malah artis Pak Guyuban segala macam lu bawa, bawa Pak P. P. Persatuan. Lah bener tadi gue. Iya. Lah iya, gak ada artis. Jangan lu pakai artis tadi. Persatuan lah kan artis. hanya artis. Gak ada, memang artis. Tapi bukan itu kepanjangan Paski. P. Persatuan. P. Persatuan. A. A itu jadi P. A. Persatuan. Kok P. A? Gue gak bisa. Kok P. A? Ya urusan organisasi gue. Oh, yang kenapa lo yang ngatur? Satu-satu dong. Harusnya artis. Enggak ada satu-satu. Belum tentu sayang ibu. <laughs> PA Persatuan. Ya. S. Seniman. Ah kok gak ada I atau M nya lagi? Enggak, gak perlu. Tadi katanya digabungin Persatuan jadi Pak. Persatuan S itu Seniman. Oke. PA Persatuan S. S seniman. S seniman. I. K nya belum. <laughs> K. K. Komedi I. Indonesia. Oh, Persatuan oh. Seniman, seniman komedi. komedi. Itu beban gak Bang Jero? Karena kan itu pelak-pelak semua. Ini ketua berarti harus harus lucu nih gitu. Enggak harus jadi ketua itu lucu. Dalam arti ya ini sebuah kepercayaan dari teman-teman gua amanah. Dari... Oh ini semacam kepercayaan jadi? Iya kepercayaan. Oh jadi kayak agama gitu? Bukan agama. <laughs> Sekte ini? Enggak, enggak, enggak. Maksudnya teman-teman gua itu yang di komen-komen percaya bahwa si Jaro nih bisa lah. Uh, memimpin Paski untuk bisa lebih baik ke depan itu. Nah, dalam Munas di, di situ di Jakarta Pusat ya. Monas, itu Monas. <laughs> ini apa? 
Munas Musawarah Nasional. Oh. Ke, Kalau Monas? Monas di Solo Jakarta. Singkatannya? Munas Monas itu Monumen Nasional. Nah. Mantap. Gitu. Panas. Panas itu pahaknya begitu. <laughs> kan? Lu mancing sih bro, jangan. Panas. Ya, ya, ya. Jadi di Menurut Munas ke- keempat, gue terpilih sebagai ke- ketua. Tua. Itu voting berarti? Ya voting. Berarti. Voting susu? Puting itu. Oh, puting. <laughs> enggak votingnya jauh enggak? Dulu calonnya siapa aja calonnya? Calonnya? Calonnya, calonnya siapa aja? Calonnya, calonnya. Calonnya. Calon ketua paski itu siapa selain Bang Jarum? Diki Divi. Enggak, bukan Diki Divi. <laughs> Fendi. Bukan. Diamor. Yana. Pasraya. Bu Yana, Bu Yana. Uh, Kafil. Ah, itu. <laughs> Siapa ada beberapa kandidat di Munas keempat yang gua pencalon yang pertama itu gua terus Abdel Komeng. Oh. Setelah voting Komeng jadi Jawa Barat. Gua yang terpilih sebagai ketua umum, Abdel gua angkat sebagai wakil ketua. Hmm. Komeng dia mimpin di Paski Jawa Barat. Jawa sekarang Barat. berarti itu kondisi apa Enggak. komposisinya itu? Enggak, sekarang ini uh, Komeng udah selesai dua periode. Udah, udah gak mimpin Jawa Barat lagi, diganti Daus Paro. Nah sekarang ini komposisinya... Separuhnya kemana? Enggak, separuhnya enggak tahu, bukan namanya. Oh namanya, terus? Paro. Sekarang gua ketua umum, terus pas periode ini, periode dua kedua nih gua nih mimpin. Wah udah dua periode aja. Dipilih lagi? Hah? Terpilih lagi? Terpilih lagi periode kedua. Wah nanti anaknya nih. <laughs> nanti anaknya mau diangkat lagi nih, udah dua. Ya tergantung pamannya anak gua. Waduh. <laughs> Jadi... <laughs> Tapi gue salut sama ya. Bang Jarwo jujur aja. Maksudnya dengan ya umur sorry Bang Jarwo nanya umur. Kalau umur sekarang udah berapa? Sih? 85 ya? 5 85. Hah? Oh belum. Ya? Belum. 56. Ih, enggak kelihatan. 56. Asli lu enggak kelihatan muda lu. Rencana sampai berapa? Enggak jangan sampai berapa dong. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan muda bener. Jujur ya Bang Jarwo ya. Gue lihat kelihatan enggak kelihatan muda. Enggak kelihatan tuanya. Apa? Enggak kelihatan tuanya dong. Gitu dong. Loh, tapi gue mau ngomong gitu tapi kelihatan. Gak kelihatan mudanya. Pak Jarwo di misalkan nih. Pengen tahu deh kalau teman-teman kan komika juga termasuk pelawak. Ya, termasuk. Masuk nggak ke pas? Iya, kalau mereka masuk paski apa benefitnya gitu? Uh, bahwa ini uh, sebagai organisasi profesi aja nih. Uh, profesional? Ini. Ya, bukan profesional. Profesi? Or, dia, dia profesi. Iya, berarti kan profesional. Enggak, enggak. Profesi, dia lu jangan rubah-rubah. <laughs> enggak, gua kan, gua kan ngasih tahu. Enggak, enggak perlu ini kasih Ini sih berarti tahu. profesor semua? Bukan profesor. <laughs> Profesi, profesi tahu nggak profesi artinya? Pro, oh, pe, bukan disingkat. <laughs> <laughs> profesi itu pekerjaan, bukan, pekerjaan, pekerjaan. Ya, bahwa ini ada salah satu profesi nama siniman komedi. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman bergabung, kita harapkan juga dari teman-teman stand up gitu kan? Iya. Bahwa kita ini sebagai ajang silaturahmi. Jadi kita bisa memajukan dunia komedi Indonesia bersama-sama. Tapi kan kalau masuk per, uh, apa kayak organisasi itu kan ada ada benefitnya atau ada keuntungan buat ya, organisasi atau keuntungan buat pribadinya? Enggak, kan? ini kalau organisasi profesi nggak ada untung ruginya. Cuma silaturahmi aja. Paski itu bukan IO, bukan agensi. Ada badan hukumnya nggak? Ada. Jadi kalau misalnya Legal. artinya kenapa-napa bisa dibantu. Ada. Di sini kita ada struktur di kepengurusan ada di situ yang namanya divisi advokasi. Oh. Jadi kalau ada misalnya ada masalah teman-teman masalah hukum bisa didampingi sama. Tadi ada yang nanggung tuh maaf ya Pak Jarwo ya. Hah? <laughs> ada bagian advokasi. Iya <laughs> ah, yeah. harusnya ada apa? Iya jangan jangan digantung titik gantung. harusnya. Tadi saya nungguin tuh advokasi terus patah aja udah gitu. <laughs> ya udahlah nggak apa-apa. Nah Pak Jarwo balik lagi tadi saya saya pengen tahu Pak Jarwo ini uh, sesudah SMA hmm. abis itu Abis itu kuliah. Kuliah di? Di Gunadarma. Wah, Depok. Oh. Ya. Ngambil apa, Pak? Ngambil apa, Bang Jarwo? <laughs> Ngambil komputer. <laughs> di gebukin. <laughs> Jadul banget. Jadul banget bercanda. <laughs> <laughs> Tapi Gunadarma memang komputer, kan? Komputer, iya. Ya, dulu namanya sekolah tinggi. Ilmu komputer. Informatika. Ilmu komputer. Dan komputer. Profesor. Bukan. <laughs> Profesional. 
Ya, Maksudnya jadi... kan kampus profesional dia. Ya, salah satu. Terus... Ada badan hukumnya nggak tuh karena di Gunadarma? Ya nggak tahu lu tanya aja sama yayasannya <laughs> itu bukan urusan gua. Ada Dap. ada karena di Gunadarma itu dia ada bidang yang ngurusin advokasi. <laughs> Lulus nggak bang Jarmo? Lulus nggak? Enggak dong. Berapa semester? Sampai semester lima. Oh, Oke. Okay. Itu masih zaman yang namanya apa namanya itu? Putau. 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 Putau masalah narko. Dos, dos, WS. Dos, WS. Ya. Terus mainannya masih diger tuh. Iya. Udah. Sampai semester lima. Terus kemudian uh, karena ngelawak-ngelawak. Ah, di kampus? Enggak hanya di kampus aja. Tapi juga di tempat-tempat lain. Itu gimana-gimana ceritanya ngelawak-ngelawak itu gimana di Gunadarma? Kuliah terus, terus ngelawak-ngelawak. Nah, Siapa yang nawarin Bang Nyeru? Enggak, kan enggak. Lu yang mau gue jawab yang mana dulu ya? <laughs> kan sama. Ngelawak-ngelawak yang nawarin siapa kok lu bisa ngelawak-ngelawak gitu? Ya dari dari teman-teman kita di grup di Amor itulah. Ah. Paski? Enggak, bukan. Paski belum ada. Si Rudi Sipit. Lah kok bisa ketemu Rudi Sipit nih? Gua kan tetanggaan sama Gua pernah kos di samping rumahnya Rudi dulu. Oh. Kos, bukan gitu. tetanggaan kan bukan rumah lu itu kan berarti lu ngekos. Kalau ngkos bukan tetanggaan. Ya tapi kan kos di sampingnya rumah si Rudi itu berarti tetangga dong. Sebutannya bukan tetangga. Tetangga dong, buat orang di samping rumah. Kalau itu rumah lo, tetangga gue ini. Tapi kalau lo ngekos, bukan tetangga lo si pemilik ibu kos. Tetangganya Rudi Sipit itu pemilik ibu kos. Ya tapi kan gue tinggalnya di situ, kosnya di situ. Ya bilang aja lo sebelahan. Sebelahan gak bisa dong, apa lo ngikut-ikutan lo ya. <laughs> oh berarti ngekos sebelahnya kenal dari situ? Kenal dari situ. Nah gua berteman sama adiknya Rudi. Satu kelas dulu di SMA. Oh. Hengki Belo? Hah? Hengki Belo? Bukan, Bukan mentang-mentang Rudi Sipit adiknya Hengki Belo. <laughs> Akhirnya ngelawak-ngelawak sama Rudi Sipit. Dikenalin. Kuat. Dikenalin sama adiknya Rudi itu teman gua. Satu Siapa kelas. namanya? Si Budi namanya. Oh dia orangnya mut-mutan ya? Mudi. Mudi. Mudi, bukan si Mudi Taylor, bukan. bukan, bukan, Mudi Taylor mah stand up komedi, oh lain lagi, nah Mudi. itu di situ dikenalin karena ada waktu itu ada lomba lawak Sri Mulat, oh tahun 1980, menang, menang, ya, enggak dong, oh tapi coba-coba, baru nyoba-nyoba pertama kali, buatlah sama Bang Rudi Sipit, Rudi udah duluan tuh bikin grup lawak tuh sama Mamu dia, kekurangan satu personil. Nah gue diajak. Udah sama Bang Komeng? Belum ya? Belum. Berarti Komeng belum lapan. buat, belum jadi. Kalau buat itu udah jadi, baru nih ku, kurang. Nah namanya kalau udah jadi tuh berarti udah kok jadi. Kalau buat tuh berarti belum jadi, karena kan kurang lu, kurang satu. Iya kurang satu dulu. Berarti belum buat. Iya nggak mau. Dia cuma gini doang nih, ah punya ide nih gue cari ah personelnya. Kita buat yuk, nah itu baru namanya buat. Ya gue tambahan lah pokoknya di situ. Nah, di situ, terus? diajak lah, dikenalin sama si Rudi. Mamo? Enggak si bukan gua, gua, gua. Iya, lu kenal sama kenalin. Mamo kan? Hmm, iya, enggak, sebelumnya gua enggak kenal. Ya iya, makanya kenalan sama Mamo. Iya, setelah gua masuk. Tetangga lu tuh Mamo? Enggak, dia beda RW. Oh tapi deket satu-satu komplek? Hah? Satu komplek? Bu, beda RW doang, satu kampung. Eh, hmm. komplek? Kampung enggak komplek, perumahan, bukan perumahan. perumahan townhouse? Kan? Ah, bukan townhouse. Klaster. <laughs> satu pintu enggak? Hah? Satu pintu nggak? Enggak. Portal? Bukan. Ya, satu ah, ada pintu tempat portal lain ada juga. Nah itu si Mamo dalam kawasan itu? Mamo itu di atas portal itu tinggal. <laughs> Buatnya tuh komplek. Terus ikutan Bukan. lawak Sri Mulat. Jadi masih Pak Jarwo, Bang Mamo, Amar, Bang Rudi Sipit. Iya, satu lagi namanya Hendrik. Sama Hendrik, ikutan? Iya. Ah, Gagal? Gagal. Terus? Terus kemudian uh, tahun 89, si Hendrik itu udah keluar. Dari grup lawak dia nggak mau ngelawak lagi. Oke. Okay. Hijrah? Bukan hijrah. Dia mungkin uh, mentok lah dalam dunia lawaknya nggak bisa lah pokoknya. Yeah. Akhirnya Rudi ketemu sama Komeng di sebuah pertunjukan komedi Betawi di Ancol. Oh. Nah Rudi nilai nah si Komeng kayaknya punya potensi nih. Uh. Diajak gabung sama Diamor. Kenapa namanya Diamor? Siapa yang namain? Si Rudi yang namanya. Uh. Jadi begini. Uh, diamor itu artinya diam-diam tapi humor. Oh, ah. diamor itu diam-diam. Berarti di panggung diam aja? Enggak, maksudnya jadi begini. Bukan diam aja. Gimana ngawet, bisa lucu kalau diam? Iya, aneh nih. Iya, diam sambil coli tapi di panggung. <laughs> dulu angkatannya siapa sih? Banyak dulu, kalau misalnya diamor itu kan kalau zaman dulu ada Tom Tam Group, ada Jayakarta, ada... Kalau di Jakarta Bagito lebih senior dari kita, oh. dia lebih duluan. Nah di Sri Mulat waktu lembah lawak itu Bagito juara satu. 
Oh itu bareng berarti? Hmm, ya le- mereka lebih dulu udah juara di mana-mana. Banyero ada ada juara atau harapan atau? Setelah itu juara setelah setelah Bagito juara terus kemudian Gideon juara terus oh. Gideon itu tahu kan? Tahu. Ya, itu... Sion Gideon Jimmy. Ya. ya. Markus Markus Gideon. Bukan itu Markus Horizon. Markus Gideon. Harrison. Tangkis. Oh iya deng itu deng ya. ada. Gue kira Markus Sama Horizon. Kevin Sanjaya. Ya. Markus. Taufik. Hidayat, mafia kaku, mafia kas, mafia kakus, eh mafia kasus, kasus, Mark, Markus, Markus, Mark, kenapa ngejak membahas Markus? Jadi bukan, itu. bukan, akhirnya juara. Nah, juara satu, ya juara terus kita itu e, juara satu, kadang-kadang juara dua. Ini orang sombong ya menurut gue. Jangan contoh guys, karena ini ini nggak baik sebetulnya buat generasi muda. Kan dia kan bilang juara terus gitu kayak, nggak merendah lah menyeru. Enggak itu informasi aja. Enggak ada dalam nah, hati gue. Nah, lu tadi gitu nih, nih gua ya habis itu menang terus. Muka lu gitu, habis menang terus. Enggak bisa. Ana orang-orang nonton nih. Coba-coba di replay lagi deh. Akhir juara. Nah, juara satu. Ya juara terus kita itu. Uh, juara satu, kadang-kadang juara dua. Enggak ada lihat lu lihat enggak muka gua ada rasa sombong di muka seperti itu. Pajaro. Kalau dulu namanya grup lawak pasti ada formasi Hmm. Ada strategi, hmm. siapa yang lempar, siapa yang ngegong, siapa, mancing, siapa, siapa yang, yang, yang korban. Ya, Kalau di Amor pertama tuh sama Bang Komeng gak pas sudah sama Bang Komeng? Di grup lawak itu memang ada pembagian peran di ya. situ. Nah waktu di Diamor, gue sebagai pengumpan justru. Oh, Oke. Okay. Kemudian Komeng sebagai yang bagian ngebom, uh-huh. terus objeknya si Mamo, kemudian Rudy Sipit itu sebagai apa ya? Playmaker. Playmaker lah, mungkin seperti itu. Karena Jadi, Bang Rudi Sipit demen bikin cerita, nulis tuh Bang Rudi. Iya, ya. Rudi. Bang Jarowo kayaknya pans lain, maksudnya tipe yang gongnya deh justru. Nah, enggak, dulu awal-awalnya enggak. Dulu enggak dulu ya? Dulu gue sebagai pengumpan justru. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kemudian pas ILK baru gue berubah. Iya. Menjadi seorang, apa ya? Pengumpannya pakai pelet atau pakai <laughs> ini apa? Cacing atau? Umpan buat mancing itu. Kadang-kadang pakai ujung tahi kadang-kadang. Oh cepet dapet deh itu. Dulu gue mancing sama om gue pakai tahi. Beneran beneran. Beneran beneran. Lele tuh lele biasanya pakai tahi tuh. Enggak 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 bukan lele. Apa? Bukan anjing lu. Ngaco dia. Lu yang anjing. Akhirnya akhirnya sendiri sendiri sendiri. Berarti bubar tuh di Amor. Uh, bubar dibilang bubar juga enggak. Karena Berarti masih ada sebetulnya. Sebenarnya masih ada. Cuma karena kesibukan masing-masing aja loh. Sempat reunian gak manggung lagi bareng gitu? Uh, Kalau di panggung gak pernah sih udah lama gak. Gak pernah hmm. gabung lagi. Kayaknya di Amor doang yang uh, punya acara TV tapi... Sempat punya acara TV di Amor ya? Ada dulu di TPI dulu. Karena gue dulu apal dari Warkop, abis Warkop tuh Bagito. Abis Bagito ngelaba. Iya ngelaba. Patrio. Ya, abis Patrio ya. baru di Amor. Baru di Amor ya. Kenapa nah kok? itu semua tuh punya program TV ya? ya? ya, ya. Kecuali di Amor pernah gue, setahu gue di TPI kalau nggak salah. TPI, Kompor di Amor namanya. Kompor di Amor, tapi nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Kenapa Bang Jarwo nggak suka lawakan-lawakan Warkop, kenapa? <tuk> Katanya nggak ketawa kalau lihat Warkop. Ya mau ngeluarkan pernyataan itu kan bacot lu, bukan dari gue. Itu, maaf Pak Jarwo, itu tamu yang tadi di KDV. Oh itu di KDV, Pak Jarwo. Maaf, ya. sorry, sorry. Ya, ya, salah riset ya, ya. gue. Ya. Sorry, sorry, maaf, maaf. Lu jangan sampai ngomong yang enggak, enggak ter gue yang kebawa-bawa. Iya, enggak, kan gue tanya. Pak Indra Warkop itu pembina paski soalnya. Oh, sama Pak Agung Ket- masih? Pak Agung masih pembina hmm. juga. Ketua pertama lu paski itu Pak Indro. Oh. Kedua dari empat sekawan, dua periode baru sekarang gue. Bekti, Indro Brukman. Indro Brukman, bukan. Bekti. Indro Warkop. Warkop. <laughs> nah terus yang masalah dulu ketika Pak Jarwo ngata-ngatain Sri Mulat itu... Di tahun keberatan. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Lu jangan adu domba lu ya. Dulu itu. gua pernah lihat Pak Jaro maki-maki presiden. Itu kenapa? <laughs> Bisa kayak gitu kejadian itu gimana? <laughs> Waktu zaman Republik Mimpi gua pernah ikut demonstrasi di depan istana tuh. Waktu Pak SBY, Pak SBY jadi presiden. Ngelempar tikus ya? Enggak. <laughs> Enggak karena itu dia Free Nicole ya. Sebenarnya Pak pengen ini doang bukan demo sih, pengen ngelihat aja. Eh tahu tahu sama anak-anak yang demonstrasi. Eh Pak Jarwo, Pak Jarwo, aduh Pak Jarwo, aduh. Lalu nah, ngapain lewat situ? Hah? Enggak pas ngelihat aja, pas ngelihat. Ya berarti kan lu emang niat demo. Kagak. 
Lu ngapain ke situ kalau lu enggak niat? Mak pas lagi lewat. Ya aneh, pengen aneh. tahu aja Lu gitu turun dari kan. mobil. Hah? Turun dari mobil. Ya turun dari mobil mah kok di di mobil enggak di mobil aja aku pengen tahu secara Lu berarti gitu. niat mau ikutan demo itu. Enggak dekat doang kok lu maksa? Bukan maksa. <laughs> Jadi gua coba menggali pengen tahu aja gitu. Mau sih enggak mungkin orang cuma lewat doang. Orang demo ngapain lewatnya enggak sih? Udah macet. Ngapain lu di situ? Ya karena macet, ya udah aku berhenti dulu aja pengen tahu sih apa sih yang mau didemoin gitu loh. Di istana? Ya depan istana, di seberangnya. Kan udah ada ring satu. Dufan tuh berarti Dufan? Dufan? Itu serah boneka. Iya, <laughs> udah aja. Enggak, yang di Merdeka. Di depan ada Monas. Ada apa nyamuk? Di depan Monas Sonol. Lalu ngapain tadi gini ada nyamuk? Hmm? Lalu tadi gini ngapain? Ada anjing lewat. <laughs> <laughs> Pak Jarwo setelah, setelah kompor diamor, Ya kurang sukses lah, bisa dibilang ya. Maksudnya uh, dibandingin ngelaba ya. Betul. Benar. Bisa diakui uh, bahwa kurang sukses. Tapi begitu mencar. Mm-hmm. Lebih ini ya. Bang Komeng sendiri. Iya. Rudi Sipit dengan, sendiri. Dengan ininya Bang Rudi Sipit tetap dengan menulisnya. Iya. Bang Mamo juga. Bang Mamo yang gua menurut agak, saya iya. Gue lama juga itu. Oh, pas sendiri gue, karir gue turun itu. Hmm. Itu pas. Sedih lo Bang Yeru? Pas enggak, setelah spontan itu. Uy. Tahun 93. Ah. Acara apa Bang Yeru? Eh, acara apa? Spontan. Uhuy. Jadi waktu itu acara Uhuy. Spontan. Lu <laughs> sempet, sempet ngisi di spontan Bang Yeru? Nah iya. Uh, jadi dia mau masuk ke spontan. Uhuy. Komeng, kom- Komeng jadi hostnya sama Ulfa di Wianti. Nah, gua... Lu yang ngisi suara ya? Bukan, bukan. Yang ngisi suara tuh Komeng. Nah, gue nyari ngisi bak ya waktu itu ya. Bukan. Isi isi si pastel. Botol apa? Biun. Pakai plastik tangan. Terus ada segmen Tom, Jerry dan Udin. Oh, hitam yeah. putih ya? Ah, iya. Yeah, hitam yeah, putih. Yeah. Enggak pakai suara tapi uh-huh. Oh, yang cari caplin. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Caplinnya itu si ini. Setian Wijaya. Setian. Setian. Tapi ada juga di situ segmennya Tom Jerry dan Udin. Di situ yeah. juga enggak pakai ngomong. Nah, di situ. Nah, akhirnya setelah itu ya kita akhirnya sibuk sendiri akhirnya yeah. udah terpisah. Yang kayaknya Bang Jarwo naik. Itu salah satu andilnya TV juga Tapi Bang Jarwo naiknya itu di Istana BBM ya? Iya, yeah. naik lagi. Ya. Republik Mimpi. Republik, Republik Mimpi, Mimpi ya. Iya. Yeah. Yeah. Gara-gara JK Ya. Yusuf Kala waktu Betul. itu sebagai wakil presiden, ya. Pak JK impersonate lah. Tapi yang saya bingung waktu itu adalah uh, ketika saya dengerin Diamor di SK, hmm. saya paling terhibur sama Bang Mamo. Waktu itu menurut saya dia strikernya ya. Iya benar. Dia kan yang dardor dardor itu Bang Mamo tuh. Kalau Bang Mamo sekarang sibuk apa? Banyak. Apa ya jualan rantai anjing? <laughs> <laughs> Cuman abis itu, abis itu begitu ke TV dan lain-lain, Bang Mamo hilang. Menurut saya ya, Pak Jarwo, Bang Komeng gitu. Mamo diculik hilang. <laughs> Tapi gue tanya dulu nih, Bang Jarwo punya nggak Whatsappnya Bang Mamo? Segala? Ada. Whatsapp masih sering Whatsappan nggak? Terakhir Whatsappan kapan? Terakhir kemarin gue ajak dia main film. Paski kerjasama dengan sebuah pesan wow. film. Nama film Gerbang Setan. Film. Lu film horor? Horor komedi. Situ yang main ya gue... Si Mamo termasuk gua aja, komeng. Kemis ini masih ada Bang Jarwo? Masih, kalau Mamo itu kan dia sebagai objek gitu ya. Jadi iya. gua udah paham bagaimana dia iya, bermainnya. Gimana mainnya ya. Iya, iya, iya. Kalau orang lain belum tentu masuk juga. Benar, justru gitu. itu kayaknya ya. Karena hmm. ketika dia mau sendiri-sendiri, nggak ada orang yang bisa mainin si Bang Mamo lagi. Karena udah nggak. Betul, si Mamo itu mungkin nggak bisa meng-upgrade. Ini lawakannya. Dia, lawakannya iya, itu. Iya, 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 iya. Gitu, harusnya seperti itu, ya, tapi ya. gak bisa. Ya, Kalau Bang Jero, nge-upgrade-nya ngab- gimana caranya? Toko handphone ya? Ya, bukan, bukan nge-upgrade, nge-upgrade memori. Ya, kita ke, kita apa ya, uh, aktif di media sosial, mulai bergaul dengan uh, anak-anak yang lebih muda dari kita. Ya. Oh iya, Bang Jero, di... emang apa, bergaul dengan anak-anak yang lebih muda? Iya gitu, harus harus seperti itu. Cewek-cewek? Supaya... Enggak, yang cowok-cowok. Tapi cewek-cewek juga kan? Cewek-cewek juga, ada komedian juga di situ. Harus komedian? Iya. Katanya iya. untuk mengabur kan gak perlu sama komedian, masih bisa bergaul dengan... Siapa saja, kalau gue sih. Hmm. Sama siapa aja. Ya, gue bergaul. Tidak pandang bulu? Hah? Tidak pandang bulu? Gak pandang bulu. Bulura? Ada bu, 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 bukan bu, bulu. <laughs> ya, kali bulunya bulura, gak ya. Pak Jarwo. <laughs> kalau Pak Jarwo nih, pelawak terbaik Pak Jarwo sepanjang masa. Yang Pak Jarwo tuh kalau ngeliat dia tertawa dan paling menikmati. 
dulu oleh si apa ya? Sepanjang masa. Sepanjang masa ya. Hmm. Almarhum Gepeng. Oh, Sri Mula. Untung ada Sri Mula. saya. Suka Mula. banget ya, Banjar. Ya, Anak suka. Anaknya kan juga jadi pelawak juga kan? Iya, jadi pelawak. Tapi ya biasa lah namanya apa ya? Uh, anak sama bapak kan beda ini. Iya, iya, iya. Kalau yang sekarang? Pelawak sekarang, sekarang yang Bang Jaro suka buat ketawa lah. Yang sekarang? Uh-uh. Nah. Dari komika atau Bebas, teman-teman siapapun. lapor pak, teman-teman BTS, teman-teman di main hakim. Apa ya sekarang ya? Ada Regen, ada siapa? Diki Divi. Andre Tolan, Vincent. Ada Pak Effendi. Terus ada Embel. Adi Amor. Ada Putri Anjani. Indro Warkop. Eh... Hmm. Uh... Uh, Pak ini Bang Mamo uh, ini Kafil gue mandi dulu ya <laughs> aduh eh tolong siapin gayung ke mesin sabun <laughs> lah ketemu mandi kagak bercanda <laughs> siapa nyeru ya semuanya gue suka lah enggak lah ada lah pasti huh? ya enggak ini bukan enggak bukan enggak harus lo jadinya iya Gak enak sama yang lain atau lu sebut aja nama Atau gak ada siapa? justru ini. Kalau gak ada ya gak apa-apa Bang Jaro bilang gak ada. Ada. <laughs> ada. Ada lah. Tapi malu. Sem- semuanya lah. Kiki Saputri. Semuanya lah. Andre Tolani. Ya semuanya kan orang. Surya. Punya ciri masing-masing. Ya. Wendy. Wendy. Semua orang pun. Lo gak lo perlu sebutin namanya ya. pokoknya semuanya. Kiki ST. Saputri. Gua suka ST Purwacaraka. <laughs> Warinata. <laughs> Ayu Ting Ting. Semuanya lah pokoknya. Tapi Pak Jaro, kalau Pak Jaro ngeliatnya sekarang gimana? Bahwa. Menjadi pelawak itu ternyata ya nggak harus. Eh, gue nggak tahu sih dulu apakah belajar sekolah ya, ya. menjadi pelawak atau nyari bahan. Nyari bahan karena sekarang siapapun ya siapa yang ngira sih Ayu Ting Ting gitu jadi ya. pelawak dan sangat lucu menurut gue hmm. dari penyanyi dangdut. Ya. Terus siapa lagi uh, Andika dari Andika. seorang model aktor jadi pelawak lucu banget. Terus ini juga ya siapa Andre ya? Andre Taulani pemain dari band. penyanyi pemain band. Vincent pelawak, pemain lucu. band jadi pelawak. Ya. Terus orang pelawak sih. Insya Allah. Ya. Nah, saya sih pengennya gitu, tapi saya kan nggak punya program lawak. <laughs> Kalau teman saya ini kan ya, udah udah pelawak. Lu ajak dia dong. <laughs> iya nggak apa-apa lah pak. Dianya kagak mau. Serius nggak mau. Kenapa <laughs> mau. lu mau? Lu jadi interpus saya. <laughs> tapi dia pelawak kan ajaro ya. Gue bukan pelawak ya bang Jaro. Gue kan anak. Kalau lu pelawak sih ngaku. Kalau nah. karena lu karena udah terjun dalam dunia lawak, berarti harus mengakui bahwa dia lu. Pelawak. Itu. Karena lu juga lucu. Nah, kalau saya kan tau. Kalau saya kan host ya Pak Jaro ya? Hah? Host kalau saya. Termasuk juga, lu juga pelawak juga. Karena Amin. dia lucu. <laughs> ya kan? Karena lucu. <laughs> Tapi ada gimana Pak Jaro ngeliat-ngeliat pandangan yang ya, tadi? Seneng sih, seneng sih. Bahwa uh, komedi itu membuat apa daya tarik tersendiri buat profesi-profesi yang lain. Dan komedi itu bisa menghidupi... Orang yang yeah. bukan komedian sebenarnya. Yeah, yeah. Dan itu gue salutnya mereka bukan komedian asli tapi bisa bermain komedi yeah. melebihi komedian itu sendiri. Tapi lu ngerasa ini nggak kayak kok lahan pelawak nih banyak yang ngambil justru bukan dari pelawak sendiri gitu. Ya tergantung makanya pelawak tuh harus. Lu emosi berarti lu kesel. Ya emosi siapa? Itu tadi itu nadanya. nadanya. Enggak supaya jelas aja omongan gue. Marah lah. Lihat bukan karena nggak ada. Ada rasa lu kayak gue nggak terima nih gitu. Enggak. Gua, maka, tadi kan di awal lu gak nyimak, gue seneng. Kata Pak Effendi. Ada, kata si Rigen. <laughs> ya, seneng. Ya, Karena si Eca aja, nih yang Eca yang dimain hakim tuh. Eca, ya, Eca. Itu kan tiba-tiba lucu banget nah, menurut Nah mungkin karena dia mau belajar ya, dan ya. gampang menyesuaikan dengan komedian yang lainnya. Ya, ya, itu ya, aja ya. ada kemauan. Nah itu makanya... Dari pelawak itu sendiri, mau nggak maju gitu loh. Iya, iya. Tapi bener, lucu bener. itu menurut uh, Bang Jarwo suatu bless atau apa namanya ya. Uh, atau memang bisa dipelajarin? Atau memang ini aja, apa uh, bakat? Enggak, bisa dipelajari. Kalau bakat itu mungkin sekian persen, nggak begitu banyak ya. Iya. Tergantung kita ini... Serimulat, serimulat lempar rokok. Oh. Apaan sih? Tukang rokok banyak gitu. Bukan itu. <laughs> <laughs> Tapi emang gitu Pak, lawakan itu kan setiap zaman berubah. Ya. Bisa dipelajari ya. berarti Bang Bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Tapi ada yang lawak. yang mungkin dia udah mempelajari tapi ya nggak lucu-lucu. Nah itu gimana Bang Jero? Ya udah nggak usah jadi pelawak kalau gitu. Ya berarti kan bakat-bakatan dong. Iya bakat itu mau cuma sekian persen aja. Kalau dulu mungkin uh, lebih dominan ya kalau bakat kalau dulu ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini kan banyak juga ya. bagaimana komedi itu bisa 
Gede banget Bang Jero apinya. Sulap nih. Habis itu bawa itu dari Mak Erot. <laughs> Gede gitu. Tapi setiap zaman beda ya menurut gua komedi itu. Iya, iya. Uh, Kalau sekarang kayak lebih lebih nongkrong lebih ini ya celutukan celutukan gitu. Warkop deh, komedi sekarang warkop dalam, di sekarang kan udah nggak relate gitu. Enggak sekarang nih kalau melihatnya gue nilai bukan lawak sebenarnya ini. Nongkrong bercanda. Kan, kayak bercanda ya. Kalau untuk seperti apa ya? Bercanda, bercanda. Bercanda ya. bisa juga. Bercanda. Nongkrong, nongkrong, nongkrong beda. Kayak, kayak ini kayak kalau maksudnya sama teman enggak, enggak. enggak. Buyon, maksudnya ngobrol-ngobrol kan. <laughs> marah terus, marah terus. <laughs> Kalau konsepnya kayak stand up kan dia ini verbal apa ini ya terus sendiri. kemudian betul-betul dibikin dan gitu by script kan uh, by script uh, gitu. Uh. Nah kalau lawak kan paling scriptnya sekian persen nggak begitu banyak lebihnya kalau banyakkan improvisasi. Lo lebih suka mana bang Jero? Uh, dua-duanya gue suka. Dua-duanya Karena grup lawak suka. sekarang udah nggak ada. Terakhir itu bajai. Abis cagur dulu ya, bajai. Ya, dulu Sesuai. zaman dulu kan ada tuh apa acara di TV safari di tengahnya ada lawaknya, ya, ya kan ada ada segmen lawak di kamera ria di anerka ria safari selalu ada acara sekarang nggak kan ada panggungnya ya bang Jarwo ya? Uh, ada sih kadang-kadang gue di Indosiar tuh kalau ada acara dangdut atau spesial gitu ya program spesial nyanyi dangdut loh? Enggak bukan, <laughs> gue sama Abdel suka tampil uh, ngelawak. dengan lagu humor dan nah, itu berarti bukan lawak tapi lebih ke nyanyi iya maksudnya lawak dan nyanyi gitu loh. Ya, ny- lebih pilih salah satu enggak lho, bukan lawak dan nyanyi di situ perpaduan lawak itu nggak harus isinya verbal begitu oh, aja bisa dengan lagu bisa dengan lagu juga sambil bernyanyi iya sambil bernyanyi kemudian setelah nyanyi kita ngelawak lagi lo ya, pak nyanyi gitu. sambil lawak bisa nggak ah nyanyi sambil lawak ya bisa juga liriknya diganti-ganti nah dengan uh, materi apa lirik yang lucu-lucu gitu. Oh dengan materi untuk lawak itu harus dengan materi. Yang kadang-kadang juga pakai perangko kadang-kadang. <laughs> matrai, matrai. matrai. <laughs> ngeselin nih orang nih. Lo yang ngeselin gue. <laughs> <yang ngeselin. laughs> Tapi gue gitu. seneng benar-benar uh, seorang jarwo kuat. Jadi gue bukan karena gua ada, fans gua sama dia. ada beliau di depan gue. Uh, dia orang yang sangat humble ya, menurut gue ya, sebagai pelawak senior. Tadi di bawah aja dia nih nunggu di depan dia nggak mau pakai AC kedinginan. <laughs> di luar nongkrong rokok. Ya. <laughs> itu bukan humble emang Nora ya. Nora ya. <laughs> tapi benar gua uh, program gua. pertama gua uh, bukan program pertama tapi program humor pertama gua di Ketok Palu. Yeah. Pak Jarwo istilahnya gua siapa sih pada saat itu? Gua jadi hakimnya Pak Jarwo di bawah gua gua minta maaf gua, tapi enggak beliau be- bebas aja injek pala gua juga nggak apa-apa kata dia waktu oh, itu. Oh boleh Pak Jarwo. <laughs> Kapan gua ngomong gitu? Kata Pak Effendi. <laughs> Gua jujur ya. Dia, dia orangnya enak gua banget. Gua setiap uh, dengan Bang Jarwo di satu sketsa atau di suatu acara humor tuh kayak ngerasa uh, happy karena tugas jadi lebih ringan gitu. Ya, nggak gini. Kita kalau Gua lagi ngomong, gua belum selesai. Ya udah. <laughs> jadi apa ya? Kayak terbantu dengan apa yang dia lakuin apa. Jadi kayak memper, mempermudah ya. aja gitu. Dan sangat suportif. Ya. Sangat suportif. Kopi gua tadi mana? <laughs> kopi gua tadi mana? <laughs> Bisa kopi, gak kopi. diambilin di sini? Kopi, 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 minta kopi, tolong ambilin. Ini ah, bentuk bubuk aja nih, bentuk bubuk. <laughs> Ada bijinya doang boleh. <laughs> Jadi gini, uh, seorang seniman itu harus dituntut yang namanya totalitas dan profesionalisme. Nah, gue kalau udah di panggung, mau dia senior, mau dia sepantaran, mau dia junior, kita adalah satu tim. Betul. Nah, lu perang lu sebagai apa? Sebagai pak? Sebagai apa? Ya. Nah, gue kan selalu sebagai orang yang dibully istilahnya gitu ya. ya. Kes, bukan keset sih, tapi lu lebih kepada lu mancing marah-marah Sebagai lo. ya, sebagai objek lah gitu ya. Sasaran gitu ya. Gue terima aja bahwa itu memang udah peran yang harus gue mainkan dengan baik. Pernah nggak ada yang gitu. kurang ajar sama lu Bang Jaru? Berlebihan, maksudnya lu merasa ini, ini berlebihan ke gue. Apa ini sekarang nih? Nggak, kalau di panggung <laughs> lagi. Kalau bermain gue nggak masalah. Nggak, ada berlebihan nggak siapa siapa ya. gitu misalnya orang? Ya nggak gitu. juga kadang-kadang. <laughs> nggak pernah kalau di satu situasi acara lawak lo ngerasa ini orang berlebihan nih gue nggak ya. suka. Masa lo ya. ngerasa kayak ada pasti Pak Jaro kayak gitu gituan tuh? Ada tapi gue menjaga program itu. Oh, Jangan sampai okay. kalau udah terjadi gue ketersinggungan di situ nanti nggak enak, ya, enak lagi. Sorry Bang Jaro mungkin pada pengen tahu juga pelawak pelawak yang mainan Bang Jaro batasnya Bang Jaro tersinggung atau nggak suka tuh kalau ngebahas atau melakukan apa Bang Jaro? Tapi kemarin gue ada satu sketsa, dia tuh minta diiket, dia minta lebih parah daripada iketnya jangan nanggung-nanggung, iketnya yang kasar segala macem. Gue kan gak enak ya, sebagai ya junior lah hitungannya gitu. Nah lu sendiri batasnya apa sampai lu merasa tersinggung menyeru? Apa ya? Gak ada itu. 
kasih kasih ini ya. kasih 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 di, di piring aja di biar gini ya lu kira gua anak anjing Minum anak dulu. anjing mah pakai pipet panas pulang dulu ya besok besok lagi obatnya di samping tempat tidur diminum Kakak gua pasien rawat tapi berarti, berarti selama ini tapi berarti ada tapi Bang Jero menjaga gitu ya. Ya. Demi demi kelancarannya gitu. Iya, tapi gua Tapi lu ngomong enggak Bang Jero setelahnya? Enggak, gua enggak ngomong. Itu kan jadi dipendem Bang Jero. Biar Maksudnya aja. biar orang-orang juga mungkin orang-orang yang junior-junior mungkin tahu juga gitu, ngerasa gua enggak bisa kayak begini nih. Enggak ada mah semuanya pada kurang ajar kok sama gua. <laughs> <laughs> Kalau di panggung ya. Iya, iya, iya. Soalnya gua udah ngomong, lu mau ngapain kayak bebas lah. Ya, tapi enggak sampai oh sorry, maksudnya ngeplak pala saya, atau apa oh, gitu. Enggak, itu. Nah, tapi pernah enggak ada kayak gitu yang yang senior paling yang yang lebih senior dari oh, gitu. gua ada itu. Tapi lu nggak tersinggung kalau itu ya? Kalau nggak, gua kalau ngomong sama yang lebih senior gimana nggak enak kan? Iya. Ya udah tahan aja udah. Gitu. Tapi setelah itu ya lu gua nggak mau main lama lu lagi gitu. Oh itu. <laughs> maaf ya Pak Jarok, maaf nih. Pegel nggak Pak? <laughs> Taruh sini dulu Pak. Jangan lu minta. Bukan bukan. Biar Taruh sini panas. biar nggak pegang-pegang. Ah. Bismillah. Kopi pahit ya? Pahit itu pahit, pahit ya. Enggak pakai gula kan? Ya, ada gula dikit katanya Pak Jaro. Tadi ditetesin alkohol Bukan ya. Bukan dikit lagi, manis nih. Kasih yang pahit. pahit. Udah enggak usah, enggak usah, udah udah. Tadi ditetesin alkohol dikit, tenang. Sama insto, apa itu? Sama insto. Biar lu terangsang. Am <laughs> ini gue pengen lencak nih. Minta, minta kopi pahit. Rap bikinin kopi pahit buat Pak Jaro. Enggak, 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 enggak udah. Enggak usah. Enggak berdua sama saya. Hah? Saya juga mau kopi pahit. Kopi pahit. <laughs> Kopi pahit, ya udah ini aja. Mungkin pacaran ini terakhir lah sebagai mungkin pecah pesan. Baru juga ngopi yang main terakhir. Gua gua biar. Bukan dari tadi kayak lu. Biar lo ini nggak capek. Oh ini olahraga. Dia ternyata. Dia ini, gua kan sekjen. Gua adalah sekjennya di Komando FC. Betul. Beliau ini adalah striker kita. Ya. Yang di mana memang jarang mencetak gol. Gua nungguin bola soal. Tapi Kau sering juga, deh. acap kali membuat gol juga, kiper Bang Komeng, striker Pak Jarwo, mau jadi apa timnya. <laughs> Tapi ya, uh, selain bola, dia ini ternyata pencaksilatnya oke okay juga. Hobi dengan pencaksilat ya Pak Jarwo? Karate, kempo. Kempo? Terus gulat, judo. Wah, semua itu pelajari. nama-nama cabang olahraga. Ah. Pencaksilat sempat kan Pak Jarwo? Enggak, enggak pernah. Dulu Hah? taekwondo. Taekwondo sempat? Ya, dulu SMA. Oh. Sampai itu apa? Dong. Sampai ban apa? Sampai... Ban dalem. <laughs> Tubles ga? <laughs> Canda mulu nih. <laughs> Lu! <laughs> Gue tadi serius. Jadi ya. olahraga apa pak? Ya itu. Tapi setelah cuma ban kuning doang. Sabu kuning. Oh. Itu putih dikasih tai atau emang? <laughs> emang warna <laughs> Lu bener, kok cuma sampai ban kuning, Bang Jero nanggung lah. Kuning mah cuma sekali naik, cuma sekali naik. dari putih. <laughs> Ijo lumayan. Ah, itu mah. Itu karena ngikut temen-temennya karena ada ekstra kurikuler ya di sekolahan dulu. Oh. Ya udah ikut-ikut aja. Tapi lu bisa berantem gak sih Bang Jero? Enggak, enggak bisa gua berantem. Kalau di jalan bisa ketemu orang nyolot, lu ajak yang berantem gak? Enggak, dia tegan sama gua pasti. Kalau dia gak kenal lu, misalnya wah apa-apaan lu misalnya ngajakin, ayo berantem sama gua. Enggak ada yang gak kenal sama gua. Woi, keren keren. Itu kadang-kadang di kemarin eh, aja. Lu gak ngeliat kemarin main hakim sendiri tuh? Kenapa tuh? Artis siapa tuh? Uh, Laura. Oh iya, Laura ini. Laura siapa sih namanya itu ada? Laura. Moana. 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 Nah ya, itu dia di belakang panggung. Hmm. Mas Esta, kalo jadwal kuat yang mana sih? <laughs> dia gak tahu Bang Jero. Ada berarti yang gak tahu lu. Gua kasih tau yang itu. Oh dia gitu. Dia Mem- udah tahu dia cuman pura-pura. Dia gak tahu Serius? Iya, Gimik makanya doang, gini, gimik. pesan gue adalah, lu jangan sombong Bang Jarwo. Oh mungkin satu di antara satu juta orang kali ya. Ada dua, teman gue juga gue tanya, lu kenapa Bang Jarwo? Kok <tuk> kagak kenal. Lu jangan, di atas langit masih ada langit Bang Jarwo. Iyalah pasti ada lah saat di atas langit, pasti ada langit. Apa? Pasti ada langit, maksudnya juga si Jarwo naif. Iya, Jarwo naif. Siapa Jarwo naif? Iya, si Jarwo itu ya. Iya. Tapi kalau di jalan mah udah ini mah siapa juga, siapa, siapa, siapa. Saya tanya, ini siapa Bang Jarwo? Oh ya satu lagi, Pak Jarwo ini sama ada satu kesamaan sama saya karena sama-sama Gunners. 
Dan dia termasuk Arsenal. yang uh, garis kerasnya juga dari Gunners ini. Wajar, ya. gimana uh. tim kita? Eh, gara-gara apa suka Arsenal? Coba itu dulu. Uh, apa ya dulu ya? Dia itu Arsenal uh, enak ditonton gitu permainannya. Gitu. Dari zaman siapa Pak? Waktu zamannya Wenger tuh yang melatih. Oh, udah Wenger ya. Ada Henry segala macam. Iya, Henry ya. Itu. Terus Arsenal yang juara. yang di Diamor dulu kan? Itu Hendrik. Oh, itu Hendrik. Nah, iya, Hendrik. Oh. sama kan namanya? Yeah, yeah, yeah. Bukan Hendri, kalau Hendrik pakai K. Oh, strikernya Mamo tuh di Arsenal. <laughs> <laughs> Tapi eh, zamannya Hendri berkam ya. Wow. Ya berkam, itu wah gila itu. Terus siapa lagi yang dari Prancis sayap tuh? Pires. 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 Terus ada Lionberg. Lionberg. Terus juga gelandang bertahan. Si Viera. Viera. Oh, tuh Viera yeah. katanya titiknya paling gede tuh. Kok serius? Gosipnya begitu. Le Grande Sausage itu nyapa julukannya. Iya ini beneran nih. Info aja. Serius serius. Ya elah. Dari sejak ini itu. Ini Patrick Viera pemain bola. Iya. Dia gosipnya titiknya gede, udah itu aja kenapa sih? Petit, Lu gak rela petit, banget sih? Petit dulu Petit. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit. Itu kayak pemain bokep tuh, ada Emmanuel Petit yang mukanya kayak... Eh Petit ada pemain bokep mukanya kayak Emmanuel Petit. Dia tadi seksual ya? <laughs> Dan dia suka. Dia suka. Dari zaman itu jadi Gunners. Dari Gunners. Berarti kurang lebih sama sama gue. Gue dari zamannya berkam sama Ian Wright, belum ya, ada Henry. Betul. Berkam Ian Wright. Iya, uh, Ian Wright, ya. bilang itu kan. Nah, ya. Terus sekarang menurut lo, ya tahun lalu sih lumayan lah peringkat dua lah ya. Hmm. Tak, gak disangka-sangka. Tahun ini gimana? Main ini belum ada yang bagus kan? Dari segi permainan memang... Masih bagusan tahun lalu. Masih ya. Lu tuh pundit ya, pengamat bola juga ya? Ya khusus Arsenal aja sih. Oh. Yang lain enggak, enggak, enggak. Siapa transfer yang kira-kira nih sekarang nih yang lagi paling tinggi harganya ini? MBCA. Vindes ya. Oh, Vindes. <laughs> <laughs> Tapi lo kenapa sekarang masih ya? Masih, pokoknya konsisten gua. Prediksi gimana? Prediksi tahun ini? Uh, si Andre masih kelo ketua enggak kira-kira nih? Ya, apa ya? Ketua prediksi. Bukan prediksi. <laughs> Bukan prediksi. Kumani lucu. <laughs> Eh dia lu prediksi lu ya? Iya. Dia juga ya? Iya. Oh iya iya. Lu mau Itu masuk? Itu saran masuk prediksi gimana sih? Hah? Mau masuk? Mau masuk? Uh. Hah? Kalau Pak Jaro masuk mah udah gak jadi anggota, jadi pembina. Karena pembina kita kan uh, Mas Indro itu pembina. Oh pembina. Mas Agus. Ya. Mas Agus. Agus. Siapa? Agus, Agus Net. Eh, Agus, Agus, Agus Net. Hmm. Oh. Kalau Pak Jaro nih pembina nih, nasaan. Lo emang punya motor? Harus punya motor ya? Lo punya motor? Ya namanya juga grup motor. Ada. Motor Harley kan gede? Itu dong. Uh, apa? Listrik. <laughs> Itu juga dikasih sama PLN. <laughs> Itu kalau hujan nyetrum gak sih? Hah? Kalau hujan nyetrum gak? Enggak, gak nyetrum. Lo pernah coba hujan jalan emang? Enggak. Ya berarti lo belum tahu. Ya enggak lah, pasti orang memproduksi yang namanya sesuatu pasti akan di... Iya, gue tanya lu udah pernah nyoba belum hujan-hujanan pernah motor itu? Enggak pernah. Ya berarti belum terbukti. Kecuali udah pernah nyoba, enggak des, aman. Berarti lu bisa ngomong begitu. Iya, itu kan sebuah jaminan. Pasti akan ada itu di bukunya itu. Bahwa nanti kalau misalnya... Ada di bukunya terus itu? Hah? Bahwa tidak akan nyetrum ini kalau hujan? Iya, lihat aja di bukunya. Lu baca aja bukunya. Kayak... <laughs> Kayak, pernah gak? Kayak cawapres kita. <laughs> pernah gak naik motor itu hujan-hujanan gak pakai baju? Ah? SMA. Oh. Ah, motor itu? Yang listrik itu? Bukan. Belum ada. Kayak ada. Gitu. Oh tapi Mada pernah motor yang buka baju berarti bisa masuk prediksi nih. Syaratnya prediksi. Kenapa waktu yang dulu baju? masih bisa, masih kuat. Nah sekarang gak kuat gue main. Kan tenjaro kuat. Justru yang... <laughs> nama, do, nama. Ya, nama. Nama kan doa. Emang asal dari mana sih nama jarwo kuat itu? Enggak, balik lah. <laughs> Cashback. Lu enggak, enggak. enggak. Cashback. <laughs> Callback. Cashback. Flashback, callback. Eh, Call tapi back. lu naik motor enggak pakai baju ngapain? Enggak. Enggak, waktu kan sekolah dulu SMA. Di belakang ada cewek ngerangkul gitu ya? Enggak, enggak ada. Motor abang gua. Motor abang gua. Tapi di belakang ini. Lu digini-gini deh. Justru sekarang ini yang jago bawa motor bini gua. Oh iya? Iya. Gak pakai baju? Bang. <laughs> Lekan lagi ngomong itu tadi. Ah bini lo aja masuk prediksi Pak Jaro. <laughs> Lebih jago bini gua sekarang gua agak gampang bawa motor. Karena udah lama gak suka naik motor gitu. 
Oh. Motor listrik itu? Enggak, motor ada satu lagi. Tadi uh, ditanyain cuma ada motor listrik doang, sekarang motor ada Motor listrik baru-baru aja, sebulan dua bulan ini. di Sebelumnya? Sebelumnya pakai motor itu. Bebek? Bebek. BM, bebek. <laughs> listrik? Hah? Listrik juga? Be- bebek mulu bebek. Iya listrik bebeknya. Be- <laughs> Be- boge, boge, motor Buka. gendong ya. <laughs> motor Apa? biasa aja. Emang ya. ada motor luar biasa? Ya kayak motor beat, segala macam kayak gitulah. Oh motornya ya. beat? Yang salah satu kayak mulu-mulu kayak gitulah. Oh berarti bukan cuma satu dong? Apa metik, metik, metik. Ya, ya beat. Iya, enggak hanya beat aja kan merek. Mio, Vario. Ya, Vario, Mio, segala macam. Ya, ya, ya. Nah, punya ya, lu semua apa? merek aja lu sebutin. <laughs> lu mau dagang. <laughs> Belinya kredit apa cash? Cash. Cash. Gua nggak mau kalau beli kendaraan itu kredit. Berarti lu gak pernah beli kredit? Pasti cash semuanya. Sama sama gua lo. Karena kita, apa? Kita nggak tahu ya ke depannya. Iya, bener. Dan apa ya? Uh, kita membeli sesuatu barang itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Wah, Kata iya. Pak Effendi. Kata si Diki Divi. <laughs> Pak Jarwo gimana Arsenal tahun ini prediksi? Juara nggak bisa nggak? Kalau dia beli pemain lagi mungkin striker bisa. Striker ya, beli striker satu ya. Siapa Anda. yang lo ini kira-kira gambaran lo beli striker siapa? Eh beli pemain siapa Pak Jarwo? Uh, ada. Ya Vincent bosen kayaknya Pak Jarwo dia mau cabut. Enggak ini ngambil kopi. Kopi lu ya. Kopi Pak Jarwo. Ini bebas bener di sini ya. Santai. Ntar ke sana, ya. ntar ke sini. Lah orang ini belum tentu tayang kok. <tuk> ini pahit pak. Kayak paski silaturahmi aja. Gak perlu semuanya harus ditayangkan Bang Yarwo. Terus ngapain lu pakai kamera sampai berapa biji ini? <tuk> Dokumentasi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Properti, properti. Lu gak usah main piyama di situ dah. <tuk> piano, piano. Piano. <tuk> piano. <tuk> Siapa kasihan lu gaji dia nggak ditayang? Siapa Bidin beli pemain siapa? Beli pemain siapa Arsenal? Kalau Osim Hen gue takutnya itu dia nggak cocok dengan permainan kita. Osin, Osin Hen namanya, Osin Hen. Yang dulu Tapi ada, dia suka ada... itu megang pakai tangan tuh Osim Hen. Handball? Iya, hand mulu, Osim Hen. Enggak, namanya Osin Hen bukan hand tangan. Osin yang film Jepang zaman dulu? Bukan. Osin. Osin, Osin Hem, Om Osin Hem. Orang mana? Orang mana dia? Hah? Osin Orang Hem. mana? Ini Geria kalau nggak salah ya? Oh ini Geria ya? Iya main di Napoli. Napoli. Oh. Arang... Kan ribut ya sama pelatihnya. Iya begitu. Gatel Pak Jero? Hmm? Pala gatel? Sengaja. Kalau ngomong orang kadang-kadang suka begini. Nah itu tujuannya apa kira-kira ya? Ya iseng aja kadang-kadang orang. <laughs> ya orang iseng. Pala nggak gatel nggak apa? Ada orang yang seperti itu iya, juga. Iya, iya, iya. Orang yang iseng mah apa? Ada yang begini, gitu. ada yang begini juga. Ada. <laughs> Jadi macam-macam gaya gitu loh. Yang tapi kan aneh ya. lagi ngobrol tiba Enggak itu sebuah aktivitas, enggak ngapain? hanya dia ngomong secara vergal, tapi ada gaya-gaya yang lain. Bukan vergal, verbal. Iya, iya verbal. Tadi bilang vergal. Kagak. Eh, verbal. Itu asapnya kena muka lu semua tuh. <laughs> Terus kalau Pak Jarwo, uh, nanti next project apa Pak Jarwo? Pak Jarwo, next projectnya apa Pak Jarwo? Ngapain lu gitu? Ya kan gak apa-apa, kan ada yang gini. Iya, itu iseng dia gitu. Iya. Bukan iseng, itu udah over gejala stroke. <laughs> Jangan gitu-gitu juga. Oh, iya. Jadi yes. insya Allah kayak yang penting kita doain Arsenal untuk... Oh kita sekarang. doain lu aja. Dia Liverpool dia. Ngapain doa-doain ya. tim orang. Eh iya, iya. doain negara kita. Doain Arsenal. Doain keluarga kita, keluarga kita. Orang Indonesia. <laughs> Bangsa Indonesia, negara kita. Doain tim tim Inggris. <laughs> ah aco. Ya itu gak itu mah udah pasti kalau yang lain-lain kalau Indonesia, keluarga kita itu udah pasti. Kalau doa lo full buat Indonesia, buat keluarga gak terbagi-bagi. Ini tim Inggris lo doain. Ya kan kita kan tim kita ya. Eh lo aja sendiri gue mah kagak. <laughs> lo katanya ini dulu. <laughs> Arsenal lo. Gue ditendang. Gue ditendang Arsenal dong. Masa gue doang yang doain. Gak apa-apa kita dukung tapi gak usah doa-doain lah. <laughs> ya sebuah kebanggaan juga lah maksudnya. Support is okay tapi jangan ngapain lo doain. Doain tuh orang-orang terdekat kita. Ya gak apa-apa. Tuh asapnya kena muka lo semua tuh. <laughs> Di muka lo tuh ada ini ya, kayak pengisep, pengisep gitu ya. <laughs> exhaust, exhaust. <laughs> ada exhaust ya, paling. Ya pokoknya Arsenal lah pokoknya, ya. Gunners lah pokoknya. Ada, ada dalam waktu dekat Pak Jarwo ada huh? program atau ada film? Pak Jarwo huh? lagi sering main film nih. Ini lampu, bukan? <laughs> gelas, gelas. Gelas, tapi ada biji buat terasbak sama gue. Oh. Apa lu nanya apa tadi? 
main film nggak dalam waktu dekat ada film sinetron? Ah, baru kan kemarin oh ya uh, sinetron para pencari Tuhan. Oh, oh buat iya mau buat ramadan. ramadan. Udah mulai syuting lagi nih udah. Ih, season berapa pak? Uh, jadi 17 belas. Berarti tujuh ya. belas tahun udah ya? Tujuh belas tahun. <tuh> Pak Jarowi ikut berapa 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 tahun? Udah dari jilid 1 sampai 17 gue ikut. Wow, so, ikut. Setiap eh, Ramadan Pak Jarowi ikut. Setiap Ramadan. Iya dong, setiap Ramadan. Wow. Ya alhamdulillah itu rezeki ya, ya. namanya kan. Amin. Alhamdulillah. Tapi sih. bintangnya selalu Pak Jarowo ada ada semua sama terus 17 17. Pemain tetapnya sekarang ini kan setiap uh, judul tuh setiap tahun tuh beda-beda tema. Uh, ya tema kan? tahun ini apa? Tahun ini buronan surga namanya. Oh. Cerita tentang utang piutang oh, gitu. Ya. Tapi, Tapi Bang Jarwo jadi jadi, jadi perannya sama, perannya Hah? perannya sama. Sama terus. Sama, sama, sama dari Pak Jalal. Pak Jalal, Pak Jalal, Pak Jalal, Pak Jalal gitu. Ya, Dia Pak RT. Gua minum kopi. <laughs> <laughs> gua mau irup lu nanya. Mau irup lu nanya. Kapan gua minumnya? Baru mau nih begini lu tanya lagi. Iya. Lu bisa diam enggak, Wo? <laughs> Minum dulu, minum dulu, tenang. Oh, oh dikit banget. Kopi boleh minta. Aduh, aduh, aduh. Rokok lagi. Banyak rokok. Lu jual ikan di sini. Bukan itu. Pik, pik gitar. Pik gitar. Bukan sirip ikan itu. Banyak rokok. Hmm. Kita ngomongin lagu deh. Lima lagu yang kita selalu nanya nih matamu. Bang Jarwo, lima lagu yang paling. Ah, Pak Jarwo. Ah itu. Ama Iwan Pals ngepens gak? Ngepens. Nih, kukunya Iwan Pals. Serius, serius, serius. Beneran. Kemarin dia interview di sini. Potong kuku di sini. Dia potong kuku nih, nih sisa susia kukunya itu banyak banget. Yang kuku... bedumi Allah. <laughs> gak beneran, beneran dia potong kuku. Kukunya Iwan Pals. <laughs> iya, iya, dia juga mau main gitar. Mau main gitar. Ah, Lu oh. ngepens gak sama Jarwo? Ngepen. Ini ada apaan? Eh. Jembutnya Jarwo. <laughs> Lu gak cukur ya Pak Panjang amat. Lima lagu yang Pak Nyarwo suka banget dengerin. Ya, apa? lima lagu sepanjang masa. Misalkan Krisya, Sabda Alam. Uh, angin Malam, Beruri, Beruri. Kusolima. Wow. Terus? Angin Malam, Mencekam. Wah, sedap. Ber... Men... Apa tuh? Aku oh, kurang apa lagi? <laughs> apa lagi? Ada teksnya. Gak usah, apa lagi? Gak usah mau nyanyi, gak usah nyanyi. Abis ini, abis ini oh, Pak Jarwo karaoke ya? Karaoke Angin Malam. Abis ya. itu lagu apa lagi? Uh, terus lagunya si ini... Angin Duduk. Angin Duduk. <laughs> <laughs> Bahaya tuh. Penyakit, jangan. Oh uh, lagunya si ini... Si apa ya? Ya Allah. Si itu Januari. Glenn Fredly. Glenn Fredly. Wow. Sedang. Oh, apa lagi? Terus lagunya si Niji itu, Biarkan. Biarlah, biarlah. Biarlah, bukan biarlah. biarlah. Ya biarkan aja. <laughs> Apalagi baru tiga. Tiga. Terus... Silao Seven suka gak? Silao Seven paling itu. Hmm, nah ini lagunya si ini, uh, Rolling Stone. Yang? Ameda. Hong Kitong, Hong Kitong Woman. Woman. Terus? Apalagi Cancutas. ya? Oh... Jangan suruh gak suka. Hah? Billy Ellis. Taylor Swift. Billy Ellis. B- BTS. Ellis Sugigi. <laughs> Satu lagi Pak Jarwo. Lagu Pak Jarwo yang suka sepanjang masa. Indonesia Raya. Wow. Serga. Nasionalisme. Nah doa kita buat Indonesia buat Indonesia bumi pertiwi. Doa buat Tarsen. <laughs> Lu balik lah gitu. <laughs> Lu bikin kesel sih. Terus? Maksudnya nanya itu apa? Enggak, ya enggak, aja. referensi aja. Referensi lagu Pak oh. Darto. Uh, Pak Darto. 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 <laughs> Pak Jarwo. Pak Jarwo. Gue suka lagu Indonesia itu loh yang apa kalau lagu ini. Tanah airku tidak kulupakan. Ya, itu. Tapi nih gue jujur aja sama Jarwo Kutil ini kayak apa ya? Happy gitu ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh sama yang Indonesia, Indonesia. <laughs> Jadi mau kontol kata. Eh, di bisikin gua. Lu jangan disebutin lagi. Lu kalau mau bisik-bisik begini, gitu. Kelihatan. Oh iya iya. Oke lah kalau gitu. Oh Indonesia pusaka. Maraikan pulau kelapa. Gua paling suka syukur gua. Syukur ya. Sate nya enak tuh. Oh Haji syukur. 
<laughs> Sehat terus buat Bang Jarwo. Terima kasih, terima kasih. udah datang ke Findes ya. Sama akhirnya kita bisa datangkan dengan jadwal super sibuk. Masanya. Susah banget datengin Pak Jarwo nih. Enggak susah juga sih. Enggak lu gua siap dihubungin, gua siap telepon lu di reject di reject. Kapan? Lu nelpon. Lu nomor telepon gua aja enggak ada. Enggak ya. tahu. Tahu ya. dari mana nelpon gua. Gua nelpon anak lu terus lu enggak tahu aja. Saya ada dong. <laughs> Saya punya nomor telepon Pak Jarwo. Iya, ada eh. dia. Cuma lu enggak pernah WA gua. Pernah dong. Nelpon. Kita kan kalau di grup komando aja. Iya. Iya. <laughs> ada pesan-pesan enggak Pak Jarwo buat para pelawak-pelawak? Ya. ya, mari terus berkarya. Wow. Untuk membuat Indonesia tertawa dan bahagia. Amin. Wow. wow. Mari berkarya. Itu lagu itu tuh ya. Si ini. Panjangin lagi. Ini Sentia. Eh, Bukan eh, dong. Itu Mari Sentia. Berkarya. Tiga Diva. Tiga Diva. Iya, iya, iya. Ya. Ute. Ute, iya. Iya, betul. Ini closingnya Dalam... apaan sih? Apa? Closing? Udah nih closing. Udah habis. Udah habis. Itu begini aja closingnya. <laughs> kita udah habis daripada ngomongin pas lagu. Ya apa? Kita terima kasih Pak Jaro. Ya terima kasih semuanya. Udah. Lu salaman sama gue, makasih, makasih. Begitu ya. dong. Tadi makasih Pak, Pak Jarwo. Tadi, thank ya. you. Tadi pas pas lagu, oh. lima lagu tadi tuh sebenernya udah di cut. Udah, gak, udah, udah, udah santai. Udah, udah gak nyala lagi? Udah. Lalu kemarin masih duduk kayak di situ. Ya. Sebenernya dari paski tadi yang P. Persatuan. Bukan. Itu dari tadi itu udah hapus. Bukan dari awal yang gue bilang main hakim sini marah-marah. Nah ini gue suka gitu. Itu kayak oh, dari gitu. awal ya berarti ya? Sekalian aja yang lagi begini tuh. <laughs> Pajar wakwa. Yeah.